shots pulled. The shots pulled. The shot is from under the twenty meter line. Can we swap the twenty yard from the two hour? እንደምናደራችሁ አርማቻችን የብስራት ስፖርት ፕሮግራማችን የለተ አርብ ተጀምሯል እስከ 5 ሰዓት ድረስ ከናንተ ጋር ቆይ ታደርጋል ሰላም ነው በእያላችሁ በተሰላማችሁ ይብዛን ይላልን በቴክኒኩ ይሄው ተሰፋለች የብስራት ስፖርት ዋና አዘጋጅ መንሱር አብዱል ቀኒ የፕሮግራመሪ ኔም ዘላለ ሙላቱ የብስራት ስፖርት የክብር አጋሮቻችን ደግሞ ወጋገን ባንክ የሽልማት መራግቡን እስከ የካቲት 3 ያራዘመ መሆኑን ለክብሩ አንደምበኞቹ ባክብሮት ይገልጻል እሱም በዚህ አጋጣሚ ተጠቅመው የባንካችን ስዊፍት ጨምሮ በዳብሽል ዌስተርን ዩኒየን ማኒግራም ሪያ ኤክስፕረስ መንና በሌሎችም የኋላ ድርጅቶች ከውጭ ሀገር ከወዳጅ ዘመዶ ሚላክሎትን ገንዘብ ከወጋገን በመቀበልና የውጭ ሀገር ገንዘብ በመመንዘር የሽልማት ጣቁጥሮን ያዙ የሞባይል ካርድ ስጦታውን ይውሰዱ እርሶ ብቻ በወጋገን ይቀበሉ በወጋገን ይመንዙሩ በወጋገን ይሸለሙ ወጋገን ባንክ የብልጽግናው አጋር ከጭስ ከኬሚካልና ከመሳሰሉት በክለቶች ፍጹም ነጻ ከሆነ እውነተኛ አረንጓዴ አካይ በሚገኝ የሚመረት ከገልተኛ ካላት የላብራቶሪ ፍትሻ የሚደረግለት የተመጣጠነ ያልበዛ ያላነሰ የማዕድናት ይዘት ያለው ለሰው ልጅ ጤና እጅግ ተስማሚ ነው ፍቅሩሀ ፍቅር ለተጠማም አንድ የታሸገ ፍቅሩሀ ሲጠጡ አንድም ምርካታ አንድም በጎለታ ነውና ፍቅሩሃን ለመልካም አላማ ለ ፍቅር ይጣጡ አዲስ ጸይታ በንግድና ኢንቨስትመንት ዙሪያ የማማከራት ጋር አገልግሎት ሌላው የብስራት ስፖርት አጋራችን ነው በአዲስ መልክ የተጀመረው የሻማና ጧፍ መስራት ስራ በአዳዲስ ማሽኖች በደንብ እየተሰራበት ነው በ40 ሽብር መነሻ ካፒታል ቦርክ 15 ሺህ እስከ 20 ሺህ ተራ ትርፍ ያስገኛል ይላሉት ነው ሌላው ደግሞ እርሳስ የማምረት ቢዝነስ ይጀምርሎታል ቦር እስከ 35 ሺህ ትርፍ ያስገኛልና በተጨማሪም የወዳደቁ ጀሪካኖችን በመፍጨት የሚሰራ ቢዝነስ ነው በዚህም ስራ ቦር ከ32000 እስከ 36 ሺህብር ትርፍ ይገኝበታል ይላሉ ነው። እንዲሁም ቾክ የማምረት ቢዝነስ ቦርክ 15 ሺህ እስከ 20 ሺህብር ትርፍ የሚያስገኝ በመሆኑ ይሰማሩበት ይላሉ ነው ለበለጸ መረጃ 0978212121 ላይ ይደውሉ። ደንበኞቹን በመስተንግዶ የሚያቆራ ተመልካቾች በአገር ስፍል የሚያዝናና እንቢልታ ሆቴልና እንቢልታ ሲኒማ ከሰኞ እስከሰኞ ከልጅ እስከ አዋቂ የሚዝናናበት ከምግብ ጀምሮ ሁሉ ሙሉ የሆነበት በሲኒማ ቤቱ ደግሞ ዛሬ በ8 ሰዓት እና በ10 ሰዓት ቦሌ ማነቂያ ይታያል በ12 ሰዓት ደግሞ እጅ ወደ ላይ ቲያትር ሳታይር ኮሜዲ ነው እንደውም ምሽት ቦሌ ሰዓት በድጋሚ ቦሌ ማነቂያ ፊልሞች ይታያሉ ዘና ፈታ በሉሎታል በእንቢልታ ሲኒማ ሁሌም አጠገብ ሆነን ሲፈልጉን ሩቅ ያልሆነን በስማችን በደንብ እንታወቃለን በስራችን ደምኞች የሚመሰክሩልን ህይወቱን ቀለል የምናደርግሎ ራይድ ትራንስፖርቶች ነን 8294 ላይ ቢደውሉ ታማኛ አገልግሎት ነን ራይድ ያሰቡበት የሚያውስት በተንጣለለ በ3500 ካሬ ላይ ባረፈ ግዙፍና ዘመናዊ ፋብሪካ የሚመረጥ አባይ ሻማ ለላይ ብስራት ፖርት ሀገራችን ነው 100% ከጅንክ ኪነጻ በሆነ መንገድ የሚመረጥ ጥራቱ አበርቂ አቅርቦቱ አስተማማኝ አባይ ሻማ አባይ ለብርሃን አባይ ለልደቱ አባይ ለፍቅራችሁ ይግባ በየቤቱ አባይ ሻማ በኢንተማ ትሬዲንግ ሐላፊነት ተወሰነ የግል ማህበር የሚመረጥ ሃኮ ሻምፖና ኮንዲሽነር ሃኮ ዶድራንት ለወንድና ለሴት በተለያየ ማራኪ ማዛዎች የቀረበ ሃኮ ከለር ስፕሬይ ግዚያዊ የጸጉር ቀለም ነው በሻምፖ ሲታጠቡ ወዲያው የሚለቅነው ሃኮ ከለር ስፕሬይ በተለያዩ የስፖርት ዝግጅቶች ለፌስቲቫሎችም ለደጋፊዎች ሁነኛ ምርጫ ነው የቱርክ ምርት ነው በተለያየ መጠን ቀርቧል በብላክ ሲ ትሬዲንግ የቀረበ ነው አድራሻው መርካቶ ድርተራ ሁለተኛ ፎክስ ሱቅ ቁጥር 295 ያገኙታል ለተጨማሪ መረጃ 0912 984 15 ይደውሉ ብላክ ሲ ትሬዲንግን 
ያገኙታል ኢትዮ አዲስ የገና ንግድ ትርዒት በሚሊኒየም አዳራሽ በርካታ የሀገር ውስጥና የውጭ ኩባንያዎች በሚገኙበት በኢትዮጵያ ትልቁ የገና ንግድ ትርዒትን በመሳተፍ ምርትን አገልግሎቱን ይሽጡ ለአምስተኛ ጊዜ በሚሊኒየም አዳራሽ በመናዘጋጀው ንግድ ትርዒት ነጋዴው ነግዶ እንዲያተርፍ ሸማቹ ጥራት ያላቸው ምርቶችን ገዝቶ እንዲረካ እኛ ቦታውን ምቹ አድርገን ጥብቆ ታለንሉታል ከ300 በላይ የሀገር ውስጥና የውጭ ኩባንያዎች የሚሳተፉበት የገና ንግድ ትርዒት ላይ መነገድ ብልህነት ነው በቀሩን ጥቂት ቦታዎች ሚሊየም አዳራሽ በመምጣት አሁንም ይመዝገብ ይሉታል ለበለጠ መረጃ 0974070707 ላይ ደውሉ አዘጋጁ ጆርካ ኢቨንት ነው ቦሌ ማነቂያ አዲስ ኮሜዲ ፊልም ካንድ ሁለት ፊልም ፕሮዲውሰር ድራሲ ባሊ ብርሃን ዳይሬክተር አቤሊዮ ሃጎስ ዘውጉ ኮሜዲ ነው ተዋናዮቹ ደግሞ ታሪኩ ብርሃኑ ባባ አቢ ገብረ ማርያም ፍናን ህድሩ ዳግመይ አባተ እንዲሁም ሌሎች ማንጋፋና ለዲስ ተዋናዮች የተሳተፉበት ነው በ16 ፊልም ፕሮዳክሽን ተዘጋጅቶ በጸአዳ ምስሎች የቀረበ ህዳር 26 27 28 እና 33 4 እና 5 በተመረጡ ሲልማ ቤቶች እንዲሁም በክልል ከተሞች በደምቀት ይመረቃል ሁሉም ሰው ላይ የሚገባ ምርጥ አዲስ ኮሜዲ ፊልም ቦሌ ማነቂያ አጋሮቻችን ከልብና መስግናለ እንዴ ለመስራ እንደምን አውፍት ሁሉ ሰላም ነው ሁሉ ሰላም ዛሬም ተመልሰናል እንግዲህ ሁለተኛው ክፍል ክፍል አንድ ብለን ነበርል ያርሰናል ያርሰናል አው የአፈልጣኝ ሹም ሽርከ ተደረገ በኋላ ክፍል አንድ ፕሮግራም ብለን በቀጣይ ክፍል ሁለት ይኖረናል ከዚህ ጋር የታያዘ ብለን ከተኖ ነበር ሰሞኑን በሌሎች ርዕሶች ቆይተን ነበር የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንደምን አረፈዳችሁ ዛሬም ትላንትና አርሰናል ከገጠሙ ሽንፈትና ከወቅቱ ኔታ አንጻር የምናነሳቸው ርዕሶች ይኖሩናል በፌብራሪ 22 2018 ግራሃም ፖተር የኦስተር ሰንድ የተባለው የስዊድን ክለብ አሰልጣኝ ሳሉ በዩሮፓ ሊግ ከአርሰን ቬንገር አርሰናል ጋር ተገናኝተው ነበር ወደ ኤምሬትስ መጥተው ኦስተር ሰንድን ይዘው ማለት ወደ ኤምሬትስ መጥተው ሁለት ላንድ ነበር ያሸነፉት በኦስተር ሰንድ ከሆነ በአርሰናልም በማን በብራይተንም እንደሚሆን ትላንትና ደግሞ ማሳይቶናል በኤምሬትስ የፍሬድ ሊዮንበርግ አርሰናል ሁለት ላንድ ተሸንፎ ለዚህ ለስዊድን አይ አሰልጣኝ የመጀመሪያዎቹ ሁለት ጨዋታዎች ሳይምርባቸው ቀርቷል ማለት ነው ለዚህም ነው በዛሬው ማለዳ የዛሬውን ፕሮግራም በሚጠቁመው ራሳችን በሊዮንበርግም አላማረም ብለን የጻፈው ያርሰናል ቀውስ ቀጥሏል ማለት ነው አሰልጣኝ ተለውጦ አሰልጣኙ ደግሞ ጊዜ አሰልጣኞች ምን እንደው ስራቸው ጊዜ ውጤት ቶሎ ብሎ ፈጣለው ጥንጂ አመጡ ሳቂ ማጥፋት ስራ ማለት ነው በዛ በኩል በሁለት ጨዋታዎች አልሆነ ስዊድናዩ ያልተመቸው ነገር ምንድነው አርሰናል ለዘላቂውስ ማንን ያሰበን ያለው ብዙ ሰዎች ስማቸው እየተጠቀሰ ነውና ያ አርቴታን ነገር ስቲ ዛሬ እና ያለን ለዘላቂው ችግሩን ማን ይፈታ ይሁን ይሄ እንግዲህ ቀጥሎ በአርሰናል መልስ ማግኔት ያለበት አብይ ያንገብጋቢ ጉዳይ ነው የማሲሚሊያኖ አሌግሪ ነገር ግን ቢያንስ ቢያንስ ይሄ ውድድር ዘመን እስኪጠናቀቅ ድረስ የሚሆን ነገር አይደለም ራሳቸው እንደተናገሩት እኛም ለእናንተ ለአድማጮች ደግሞ ለመወያነት ሐሳብ እንድትሰጥበት ጊዜያዊ አሰልጣኞች ጊዜያዊ ውጤት በማምጣት ቀውስ ቀውስን ያረጋጋሉ ባርሰናል ግን ይሄ ይሆን አይደለም ከዚህስ በኋላስ ምን ይሆናል ዩምበርግ ጊዜ በማይሰጥ ስራ ፈተናውን እንዴት ይወጣ ይሁን ለአርሰናል የቱ ይበጃል ውጤታማነቱ የተረጋጋ አሰልጣኝ ወይስ በስልጣና ልምድ በስል በስልጣና ልምድና በውጤት የሌላቸው የቀድሞ ተጫዋቾች የትኛው ይሻላል ብለን ጠይቀን ነበር በመቶች የሚቆጠሩ አስተያየቶች ይታዩናል ኢንቦክስ ከተደረጉት ውጪ ኤፍሬም ጣፋ ጎሽ እሰይ በለን ብሏል በጃት የጃችንን ነው ያገኘ ነው ይዘኔ ነበርን ትልቁን አሰልጣኝ ቬንገርን ለመረዳትና ቦርዱ ተጫዋች የማዛወር ፖሊሲውን እንዲቀይር ደጋፊው ቢጥር ኖሮ እንዲ አንዋረድም ነበር የምሬን ነው ምጥራንሶ በቬንገር ናፍቆት እየተቃጠልኩ ነው ከሄደ በኋላ አክብሮት የጨመረ ያው ያው ኳስ ናፈቀኝ እድሜ ለጥጋበኛ ፈረንጆች ቬንገር አውት ብለው ለቻምፒየንስ ሊግ ከዩሮፓ ሊግ ምናልባትም ከፕሪሚየር ሊጉ አውት ይሆናል ታችን ብሏል ከቻምፒየንስ ሊግ ወጣ ከዩሮፓ ሊግ እንወጣለን ደግሞ ከ 
ፕሪሚየር ሊግ ሞጃት ነው ኖር ዳለን ነው አ ምንም ቢሆን እኮ ቬገር ቻምፒየንስ ሊግም ቢሆን ያስገባቸው ነበር አይ እኔ እኔ አልቀበልም ይሄን ያው ያድማጮች ሐሳብ ዘላለም ያንተንም ሐሳብ ቀበላሉ በበኩሌ ግን አርሰን ያርሰን ቬንገር ሳይክል ያበቀ ይመስላል አላ አሁን እንዴት መሰለ ከዚህ በፊት እንዳልኩ ነው እኔም ይመስለኝ ይሄ ስለ ቬንገር የሚያስቡት መጥፎ ጊዜ በመጣ ቁጥር ያለፈውን ጥሩ ጊዜ ከማስተዋወስ አንጻር ነው ቬንገር የአርሰናል የአርሰናል ምልክትም ሆኖ ቆይቷል ለረጅም ጊዜ የኔ ሐሳብ ምንድነው የመጨረሻዎቹ አመታት ላይ የመጨረሻዎቹ አመታት የት አሰልጣኝ አሰልጣኞች ይወል ይጎለብታሉ ይወጣሉ ይጎለብታሉ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ይደርሳሉ ስኬታማ አሰልጣኞች ከዛ በኋላ ይወረዱ ነው የሚመጡት ይወረዱ 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 ነው የሚመጡት ለዚህ አይደለ እንዴ ሎዘ ሞሪኖ ቶተና ምን ያሉት እንጂ ሲያስብ ከቶተ ከፖርቶ በኋላ ራሳቸውን ካሳዩ በኋላ በቶተናም ደረጃ የሆነ ክለብ ይዘው ያው ቶተናም ደረጃው አሁን አሁን ከኢንተር ሚላን ጋር ታወዳደው ኢንተር የነበረው አምቢሽን እና ቦክሱ ያለፈውን ታሪክ ከቶተናም በጣም የተሻለ ነው አሁን የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ማደግን ተከትሎ ቶተናም እንደ ብራንድ እንደ ክለብ በጣም አድጓል አሁን ምናልባት ከኢንተር ጋር ተታወዳደው ሊያከራክር ይችላል ግን በወቅቱ ግን ኢንተር ሚላን ትልቅ ፕሮጀክት ያለው ትልቅ አምቢሽን ያለው ትልቅ ታሪክ ያለው ትልቅ ተጫዋቾችን የሚያዟውር ትልቅ ክለብ የነበረው እና እሳቸው ለምን ነው ቶተናም ከዚህም በኋላ አይው በቶተናም ካልቀናቸው ከዚህም ያነሰ ቡድን ሲጥ ነው ያለ ወደ ቻይናም ሊሄዱ ይችላሉ በሄራይ ቡድን ሊይዙ ይችላሉ አታውቅም እና ማርቴሎ ሊፒ ለምን ነው ዘይብት ኳስን ሳያቁ ተቀርጠው እና ብዙ ብዙ አሰልጣኞች መጥቀስ ይቻላልና አሁን ይሄ ዓለም ረዳት ያለ ይመስለኛል አቬንገር በጣም እዛ አፍሪካቸው ላይ ደረሱት እስከ 2004 ባለው ጊዜ ነበር በአርሰናል ከዛ ደግሞ እንደገና ሊመለስ ቡድናቸው እየጣረ 2008 2000 አካባቢ አው በቦርዱ በቂ ድጋፍ ተደርጎላቸዋል አልተደረገላቸው ይሄ ሌላ ክርክር የሚያነሳ ጉዳይ ነው ግድሳቸው ተጽኖ ማሳደር ይችሉ እንደነበር አምን አለው በቁ ለዚህ ነው ይሄ ሐሳብ የሚሰጠው አርሰናል በተሸነፈ ቁጥር ቬንገር ይገኛል አው ቬንገር ማለት ነው አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮች ሰማለውና በግሌ ያድማጮችን ሐሳብ ይያከብራሉኝ በግሌ ግን እኔ ይሄን አልቀበለም ለምን እንደሆነ አሁን ስትል ክለብ ያለ ያዙት እና ይሄን መጠየቅ ያስፈልግ እሺ አርሰናል አሰል አሰናበታቸዋል ሐሳቢያ ተለያጁዋ ሌሎች ክለቦችም እኮ አሉ አሁን ያውን በዚህ ሰዓት አሰልጣኝ ይፈልጉ እና ለምን እንደሆነ ይሄን መጠየቅ ያስፈልጋል የፊፋ የዓለም አቀፍ ዴቨሎፕመንት ዳይሬክተር ሆኖ አሁን እና በጣም የካበተ ዕውቀት አላችሁ የካበተ ልምድ አላችሁ ትልቅ ሰው ናችሁ ትልቅ አሰልጣኝ ናችሁ ከዘመኑ ጋር ግን አሁን ታርሰናል ጋር ቢቀጥሉ ኖሮ ከዚህ ባስ እንጂ የተሻለ ነገር እንደማይኖር ነው እኔ ማምን ዴቭ ሳንጆ ካየር ጤና ደግሞ ከተናንቱ ያርሰናል ሽንፈት የበለጠ የገረመኝ ነገር ቡርኑ ሁለት ላንድ እየተመረ ኦባሚያን ጨዋታው ናቋርጦ ወደ መጸዳጃ ቤት ሄዶ ይመጣበት መንገድ ነው በጣም ፈታ አርጎኛል ምናልባት ክፉ ይሆን ሽመም ይዞት ይሆን አጣዳፊ አጣዳፊ የዲንበርግ ነገር ግን እንጃ ብቻውን ይሄንን ሲዝን የሚወጣው አይመስልም ለዚህ ስብስብ ቬራ ነው የሚያስፈልገው ትንሽ ሲጮህባቸው ወጥሮ ይሰራሉ ብላት እንግዲህ አሁን ደግሞ የፓትሪክ ቬራ ቬራ ደግሞ በኒስ በዛን ኒውዮርክ በየሰራቸው ክለቦች ማለት ቡድኖችን ማየት ያስፈልጋል አርሰናል የሚፈልገውን አምቢሽን አርሰናል ባለው አምቢሽን ልብ በሚፈልገው ደረጃ በፕሪሚየር ሊግ ተፎካካሪ በቻምፒየንስ ሊግ ላይ የሚያሳልፉ እንደዚህ አይነት አሰልጣኝ ይሆናል ወይ ይሄ ገና የሚታይ በዛ በዛ ሪሶርስ በጣም የገነነ ነገር እንኳን ሲሰራ አላየ ነው እና ይሄም እርግጠኛ ሆኖ መናገር አይቻልም ግን ችግሩ የቀድሞ ተጫዋቾች በእንግሊዝ እግር ኳስ በተለይ እንደ ባህል ነው የሚታየው የቀድሞ ተጫዋቾች በጦሎ እንደ አይነት ወቅት ላይ እንደ ኬርቴከር አሰልጣኝ እንዲሆኑ ግፊት ይደረጋል የሊዮን በርግም መምጣት የዚሁ ለማድ አካል ነው ጦሎ ፈጣን ብሎ ብቻ እሱ ነው የተካተ ነገር ባለፈውኮ ዛሬ ከሰዓት ሊሰናበቱ ይችላሉ ከተሰናበቱ ሊዮን በርግ ይመጣል አለ ይሄ ነብይ እንደት አይደለም አልኩኝ አይደል የተለመደ ስለሆነ ነው ከታች አለው ምክትሉ ትልቅ ተጫዋች ከነበረ በፊት የደጋፊ ጮህት የዛ የማህበረሰቡ ግፊት በራሱ ወደ ላይ ከፍ አድርገ በጊዜ አሰልጣኝነት ችግሮችን እንዲቀርፍ ለማድረግ ተሞክራል ይሄ ተለመደ አሰራር ስለሆነ ሰላም ታቀርባል አድማጫችን ነው አይታደሰ ከፈረንሳይ ያርስናል ሲሆን ያርሰናል ችግርን ለመፍታት ብቁ አሰልጣኝ እንኳን ቢሆን ጊዜ ይፈልጋል ምክንያቱም ሽንፈትን ተላምደዋል ኤምሬ 
የኤምሬ ሃንጎቨር አለቀቃቸውም ተጫዋቾቹ ወይ በሊዩንበርግ እምነት ያላቸው ሊሆን ይችላል ሽንፈትን በለመደች እንቅላት አሸናፊ ታክቲክ ቢያገኛቸውም 3 ነጥብ ለማምጣት ግን ይከብዳል ብሏል ዳኝ መንግስቱ ደግሞ ሰላም መንሱል ጊዜ ያሰልጣኞች የውጤት ቀውስን ያረጋጋሉ ያሰልጣኝ ግን ያርሰናል ግን የውጤት ቀውስ በሊዩንበርግ ብቻ አይደለም የተጫዋቾች የጨዋታ ስሜት በጣም ይወረደ ነው ለዚህ የሚመስለኛል ቀውስ ውስጥ የገቡት አርሰናል የሚያስፈልገው እንደኔ ውጤታማነቱ የተረጋጋ ተአሰልጣኝ ይመስለኛል ግን ደግሞ እርሱ እንዳይሆን ለተጫዋች የሚያወጡት ገንዘብ ያ አሰልጣኝ እንዳይመጣ ዋነኛው ምክንያት ነው ቦርዱ ራሱ መቀራ አለበት የነርሱ የኛም ይላል ለካርሰናል ደጋፊ መስሎ የነርሱ የኛም ቃል እና ድልኛው በማይተር ነው መተሳሰሩን ተጀመረ እንትጂቲ ዘላለም ትላንትና አርሰናል ደግሞ ያሸንፋል ብለህ ነበር አልሆነ በተቃራኒ በተቃራኒ ይሆናል ቴዲ አልማዝ ልጅ የሚል የፌስቡክ ሚጠቅስ ስም ይጠቀም አድማጫችን ደግሞ ሰላምታ ያቀርብና ለዛሬው የመወያያን ርስነት የተመረጠው በሊዩንበርግም አላማረም የሚል ነው ቀሬታም የሚጀምረው ከዚህ ነው ይላል ከራሱ ሊዩንበርግ ያከናወነው ገና ሁለተኛ ጨዋታ ሆኖ ሳለ እንዴት ፈጥነህ አላማረም አልክ ሁለት ጨዋታስ አንድን አሰልጣኝ ላይ ትንተና ለመስራት ያስችላል ወይ በርግጥ በርግጠኝነት ተናንተና አርሰናል ቢያሸነፍ ይህንን ራስ አትመርጣውም ነበር ብዬ አስባለሁ ቸኮልክ ለማለቴ ማሳያው የፍራንክ ላምፓርዱ ቼልሲ ነው ሲጀምር እንዴት እንደነበረ ተመልክተናል አሁንስ ምን ላይ ነው ያለው መልካም ቀን ብሎናል ዳኚ ልክ ነው ዳኚ እዚህ ጋር ሊዘቱን ማየት ያስፈልጋል ለሊው በሊዩንበርግ ማላማርም የሊዩንበርግና የፍራንክ ላምፓርድ ሐላፊነት የተለያየ ፍራንክ ፍራንክ ላምፓርድ ይወል የውድድር ዘመኑ ከመጀመሩ በፊት በዝግጅት ጊዜ ሁሉ ቡድኑን ይዞት የመጣ አሁን ፍሬድ ሊዮንበርግ በኋላ በደንብ አብራራሉ የሚለው ምን ነው ስድስት ሳምንት የፕሪሲዝን ጊዜ ተሰጥቶኝ ቢሆን ይሄንን ቡድን ማስተካከል ይችላል አሁን ግን ፈጠነብኝ ጊዜ ሆነ በጨዋታ ጨዋታ ማhall ያለ እና ኬርቴከር አሰልጣኝ ጊዜ አሰልጣኝ ተብለ ስትሾም እና የሙሉ ሰዓት አሰልጣኝ ተብለ ከፕሪሲዝን በፊት ስትሾም ሚጠበቅ በአንድ አይደል እሳተ አጥፊ እንላለና በተደንብ እሳቱ ያርሰናል ቤት በቀውስ እሳት እየተቀጣጠለ ዋናው አሰልጣኝ ይሄን እሳት ማጥፋት አልቻሉም ስለዚህ እንደውም እሳቱ የመጣው በሳቸው ነው ዞር ወሉ ተባሉ እና ተሰናበቱ ይሄኛው ይሄንን እሳት አጥፋ ተብሎ በኢመርጀንሲ ነው የተጠራው ኢመርጀንሲ ስትጠራ ደግሞ ድንገተኛ አደጋ ከሆነ ድንገተኛ ሐላፊነት ከሆነ ፈጣን ብለህ ነው ውጤት ማሳየት ያለበት ባህሪው ይለያል እንጂ አሁን ሊሆን በር ጊዜ ፍጹም ቢል ማለት ማን ይቀበላል አይሉም ኬርቴከር አሰልጣኞች ለፈጣን የውጤት ማስተሻሻያ ስለሚሾሙ ፈጣን ብለው ውጤትን እንዲያስተካክሉ ማለት ስለሚሾሙ ጊዜ ሰጠን አይደል ጊዜ ሰጠን የሚሉት ሙሉ ጊዜ የሚዙ አሰልጣን ምሽ ናቸው እንዴ ሐላፊነቱ ይለያያል ለዚህ ነው እንግዲህ አሁን እኔኮ ባለፈው አንድ ጨዋታ አጫውቶ እንደዚህ ብሏል እንደዚህ ብሏል የብሪቲሽ ጋዜጦች አይ ሊዩንበርግ ማያራባም ገና ያች የአርሰናል ችግር ከሊዩንበርግም በላይ ነው ተብሎ በዛም ዛም አስተያየቶች ሲሰጡ አይቻለው ብለን እኮ ትንሽ ነካክተናል ነካክተናል ቀልደናል አይደል ማለት ሞን ይለበትም በአቻው ጥይት ገና ከመጀመሪያው እዚ ድምዳሜ ላይ መድረስ ተገቢ አይደለም ይሄ ግን ድምዳሜ አይደለም ይወል እያማረበት እንዳል ሆነ ነው የሚገልጸው በሊዩንበርግም አላማረም ሁለቱን ጨዋታዎች ስድስት ሁለቱን ጨዋታዎች ማሸነፍ አልቻለም እና ይሄ ነገር ደግሞ በዋናው አሰልጣኝ በራስ መተማመን ያላመጣ ቡድን በጊዜ አሰልጣኝ ሹመት የመጀመሪያዎቹ ጨዋታዎች ላይ ካላሸነፈ አስቸጋሪ ነው። አላማውንም ከግባ አያደርስም የተሰጠውን ሐላፊነት አሰልጣኙ በተጨማሪ ደግሞ ተጫዋቾችም ቀስ ያለ በሱ ላይ ያላቸው መተማመን እየተሸረሸረ ይሄዳል። የመጀመሪያዎቹ ጨዋታዎች ማሸነፍ በጣም አስፈልጊ ነው። እና ጆዘ በቶተናም እንዳረጉት ሶስት ጨዋታ አሸነፈ እንኳን አንድ የብትሸነፍ ችግር ይሉ። አንድ ኢኮ ሲሸነፉ በማንቸስተር ዩናይትድ አይ በጆዘ ማል ሆነም አልተባል። ሶስቱ ጨዋታዎች ያሳዩት ምልክት አለ። እንዲያው የሚያጠቃ ቶተናምን ከመዳ ውጪ ወጥቶ የሚያጠቃ ቶተናምን እያሳዩ ስለሆነ እንዴ ይሄ ነገር እንዴት ነው ጆዘ ሐሳባቸውን ቀይረው መጡ እንዴ የሚል ምርምር ውስጥ ተገፍቷል። ሐሳባቸው ይሄ ያ የጥንቃቄ ጨዋታቸውን ፈታርገውት መጡ የምል ያው መጠንቅቅ በጣም ጥንቃቄ ማብዛት ባለባቸው ሰዓት የመጀመሪያዎቹ ጨዋታዎች ውጤት ማምጣት ስላለባቸው ግንሳቸው ለማጥቃት ሲል የሚሞክሩትና አድማጫችን ቴዲ ላስታይተና መሰግናለን ግን ምክንያቱ ይሄ ነው ይድነቅ ጥላይ ደግቦ 
ፍርዳኝ አስበሉኝ እንጂ የሊዩምበርግ ያሰልጣኝነት ታሪክ ምንድነው ያሰልጣኝ ወጣቶች አሰልጣኝ ያርሰናል ወጣቶች አሰልጣኝ የነበረ ከዛም ክለሙን ለዚህ ግራ መጋባት ይዳረጉት ኡናይ ምክትል ሆኖ ይሰራ አሬ አርሰናል ቦርድ ባጋጣሚ ውጤት ፍለጋ አግር ኳስ በዚህ ዘመን ባጋጣሚ አይሆንም ገንዘብ ለማውጣት የከፍ ያለ ደረጃ ያላቸው አሰልጣኞችን ሽሽት የተደረገ ነው ይላል አሌግሪ ያለ ተጫዋች ግጂ በዚህ ስብስብ ከማንጋሪ ወደ አጥራሉ ያሰልጣኝነት ታሪካቸው ማበላሸት ስለማይፈልጉ እሳቸው አይመጡም አርሰናል ሞገሱን አጥቷል ድሮ ብዙዎች ለተጫዋችነትም ለአሰልጣኝነትም ይፈልጉት ነበር አሁን ግን እርሱ ይፈልጋቸዋል ሌሎች ደግሞ አይፈልጉትም ብሏል ይድነቅ ጥላይ ሌሎችን ብዙ ሐሳቦች አሉ እንደተለመደው በፕሮግራሙ ጣልቃ ባለን ሰዓት እናቀርባለን ዛሬ እንግዲህ ትኩረት የምናረጋው በነዚህ የረሶች ላይ ነው በሊዩምበርግ በአርሰናል ውስጥ ያልተመቸው ነገር ምንድነው አርቴታ በእይታ ውስጥ ነው ያለው ያርቴታ ነገር ብዙ ልንወያይበት የሚገባ ነው በዘላቂ ችግሩ ማሊፈታ ይችላል የአሌግሪ ደግሞ የሰጡት ሰሞኑ የሰጡት መልስ አለ በዚህ በኩል አርሰናል ከሚፈልጋቸው አሰልጣኞች አንዱ ናቸው ቂጣባለ ስለሚገኝ እሳቸው መቼ ነው ዝግጁ የሚሆኑት የሚሉ ተናግሯ ይሄን ተቀላል አርገን የኒኮላ ፔፔ ጉዳይ በራሱ ያነጋግረናል ዘላለም የፔፔ ጉዳይ የአርሰናል ውድ ተጫዋች ያመጣው ማሰልጣኝ አልተጠቀምበት ኬር ተከራ ሰልጣኝ ነው የተጠቀምበት ማ 45 ደቂቃ ማጫወት የተጠቀመበት ነው ማለት አይቻለም ሙሉ ፊት ኮንግ ከመጀመሪያው ጨዋታ ማሰለፍ አለበት ግን የፔፔ ጉዳይ ደግሞ ታክቲካዊ ጥያቄዎችን ያነሳ ይሄን ሁሉ በዝርዝር ነው ያለን እስከ 5 አርማዎቻችን ምስራት ስፖርትን በእያላችሁበት ስለምታደርዱ ከልብና መሰገናለን ካፍታ ቀይታ በኋላ ንመለሳለን ይህ የ2019 ሞዴል ኪያ ዘመናዊ መኪና እድለኛውን እየተጠበቀ ነው። ታዲያ እድለኛ ለመሆን የጣቁ ጥሩን ይዟል? ካለ ያው ፈጥኖ የዚያ ጓጉ ሽልማት እጩ ይሁን። ምን ይሄ ብቻ? አምስት የልብስ ማጠቢያ ማሽኖች፣ 50 ስማርት ሞባይል ስልኮች፣ ከሞባይል ካርድ ስጦታ ጋር አዘጋጅተን እንጠብቆታለን። ብዙዎች ወጋ ገን ባንክ ባዘጋጀው ኮጋ ገን ይቀበሉ። ኮጋ ገን ይመዙ። ቦጋ ገን ይሸለሙ መርሃ ግብር ከዘመዱ ዳጅ በዳብሽ ወስተን ዩኒየ ማኒግራ ሪያ ኤክስፕረስ ማኒና በሌሎች የሚያዋላ ድርጅቶች በኩል ከውጭ ሀገር የተላከላቸውን ገንዘብ ኮጋ ገን በመቀበልና የውጭ ሀገር ገንዘብ በባንካችን በመመንዘር የሽልማት እጣ ቁጥራቸውን ይዟል። እርሱ መስኬ ካቲት 3 የሽልማት እጣ ቁጥሩ ነው። የሽልማት ቁጥሩ አገልግሎቱን ሲያገኙ በሞባይል ስልኩ ይደርሱታል። የተላከሉትን ገንዘብ በተደጋጋሚ ሲቀበሉና የውጭ ሀገር ገንዘብ በባንካችን ሲበነዘሩ ተጨማሪ ሽልማት እጣ ቁጥሮችን ያገኙ። ኮጋ ገን ይቀበሉ ኮጋ ገን ይመንዘሩ ኮጋ ገን ይሽለሙ። ወጋ ገን የብልስግና ዋጋ ይቶሎ መድረስ ይችላልው ጫማ ይቱ ጋ ነው እንዴ ለምን ቆመታኛ ለቦርሳ ይናቀብለኝ እንግዶቹን ሳገኝም ለብሶ ልብስ ሴቱ ነው እጅ አሁን ዴት ብዬ ነው በሰላሳ ደቂቃ ውስጥ መደርሰው ሄሎ አቤት አሁን እኝ ገና ከቤት አልወጣው ምን ራይት አሁን ይደርሱልኛ ዋው ስንት 8294 ደብዬ ራይድ የትራንስፖርት ቴክኖሎጂ የተሻለ የትራንስፖርት ግልጋሎት ለማግኘት ቀዳሚ ምርጫው ራይድ ብሎ ይዘዙን በአቅራቢያው ያላሽ ከርካሪያችን አፍታም ሳይቆይ ይደርስልዎታል ራይድን በመጠቀም ያለ ስጋት ካሰቡበት ይدرسው ጎግል ፕሌይ ወይም አፕል ስቶርን በመጠቀም ራይድ ፓሴንጀር ኢቲ ሚሎን አፕሊኬሽን ወደ ስልኮ በመጫን ወይም 8294 በመደወል የኛን ዓለም ይጣላቀሉ ራይድ የሃይብሪድ ዲዛይን የንግድ ምልክት ነው ዘመናዊነት ኑሮን ያቀላል ራይድ ወይ ደስ ነው ተስተይ ባከ እንቁላል ፋብሪካ አደባባይ ፍልክ ቶ ደሚገኘው እንቢልታ ሆቴል በግጥኝነት ወጆ አለሽ ያኛ ለትራንስፖርት ምቹ ቦታ ላይ መገኘት የሞአኛ ገንዳ የተሟላ ዘመናዊ ጂምናዚየም በማይታመን ዋጋ አረፍ ብሎ ለማውቃት ምቹ መኝታ ቤት ይሄ ሁሉ በአንድ ቦታ ማቺ ይብቻ እንደደረሰ የሚገርም ብፍያል 
በጣም ደግሞ በእንግሊዛ ሲኒማ ጥርት ያለ ምስል ሁሉም ያለ ዝም ደረጃ ሲል ተጠብቁ ያገራችን ፊልሞች በስኒም ባሰር በ12 እና በ2 ሰዓት ይዘ ይተብቁና በእናት አስቀድምን ቦታ ነው ትደውል ያሽ በ0112 278757 ወይ በ0112 278757 ይደውሉ አምቢልታ ሆቴል እና ሲኒማ አዲስ ቢዝነስ መጀመር ይፈልጋሉ የጀመሩት ቢዝነስ አድጎ ይበልጥ እንዲጨምረስ በጥንቃቄ ካሰቡበት አማራጮች አሉ። እነሆ የተሻሻለ መላ ከአዲስ እይታ በንግድና ኢንቨስትመንት ዙሪያ የማማከር አገልግሎት ለአነስተኛ ለመካከለኛና ለከፍተኛ ቢዝነሶች በአጭር ጊዜ አትራፊ የሚያደርጉ የተጠኑና በተግባር የተፈተኑ አማራጮች ለማኑፋክቸሪንግ በአገልግሎት በኢምፖርት ኤክስፖርትና በሌሎችም ዘርፎች ያቀዱት ስራ ከእርስ ሶ ባህሪና ተመክሮ ጋር መሄድ አለመሄዱን አጥኖ የሚስማማውን የሚያተርፉበትን በመመረጥ አዋጭነቱን በተግባር የሚያረጋግጡበት አዲስ እይታ ለግለሰቦችም ሆነ ለድርጅቶች ያዋጭነት ጥናት ቢዝነስ ፕላን በተመጣጣኝ ዋጋ ይሰራል ድርጅቶን በብቃት ማስተዳደር የገበያ ድርሻን ማስፋት የባንክ ብድር ማመቻቸትና ሌሎችም አይነተኛ አማራጮች አሉት ይምጡ ይጣቀሙበት አዲስ እይታ አድራሻ ሜክሲኮ ኬኬር ህንፃ ሁለተኛ ፎቅ ስልክ 0978 21 21 21 አዲስ እይታ የቢዝነሱ አለኝታ እያሰሰ ሆ እያሰሰ ሆ የጆር ካድ ቢስ ቢደረሰ ታሳ ሲያሰሰው ጆር ካይ ደገሰው ናይቀሩ ማምስተኛ ተዮ አዲስ የገና ንግድ ትሪት በትንሹ አሀግሩ ሚሊኔም አዳራሽ ከታሳ ሳስርስ ከገና ዋዜማ ለአምስተኛ ጊዜ በመናዘጋጀ ንግድ ትሪት ያገራችን የጭ ነጋዴዎች ምርቶቻቸውን በሚቀርመው ጋር ለእናንተ በምን ንግድ ላይ ተሰማርተዋል በኤሌክትሮኒክስ በአልባሳት በኮስሞቲክስ በጋርመንት በፈርኒቸር በቤት እቃዎች በባንክ እና ኢንሹራንስ በሪል ስቴት ወይስ አምራችንና አስምጭ ነው እኛ ጋር ነው ታኢትዮ አዲስ የገና ትሪት በግሉጉሉ ሚሊኔም አዳራሽ ምቹና ሰላማዊ በአቅመው ይነግዱ ያትርፉ አንተ በሚታክቱ መጫወቶች በሰፊው ሊኔም ይቦርቃሉ ወዲ በበርሮ ሲኛ ገና ወዲ አበገና ዛፍ ፎቶ እንደሳሉ ግድንግዴ ገና ዛፍ ተተክሏል ሶታ ሊሰጠው አስተዋል እኛም ገብቶናል በሚሊኔም ሁሉ ኮዘርታል በተወዳጅ ግድም ጸራት ሸበረ በቀሩ ጥቂት ቦታዎች አሁን ወሚሊኔም አዳርስ በመምጣት ይመዝገቡ ቅድሚያ ሴኩሪቲ ነው እርሶ ቤተሰቦው መኪናው አይደለም ቀልቦ ይጣበቃል አው ቀልቦ ይጣበቃል ይቴው አዲስ የገና ንግድ ትሪት በሚሊኔም አዳራሽ 0988080800 ጆርካ ብዙበት በህብረዝ ማሬ ታጅቦ በህብረ ቀለም ደምቀው ሃኮ ሄር ስፕሬይን ተጠቅሞ ድርብ ድል ይዘው ይመለሱ ሃኮ ሄር ስፕሬይ ለተለያየ አይነት ቀለም የተዘጋጀ አንዴ ከተቀቡት በኋላ ማጥፋት የሚችሉት ለስፖርት ለተለያየ ዝግጅቶች ደምቀው ይውሉበታል በልበ ሙሉነት ብሎን አሳምረው የሰውነት ማዛውን በሃኮ ዶዶራንት ይጠብቁ የቱርክ ምርት የሆኑት ለጸጉር ጤንነትና ውበት የተመሰከረላቸው ሃኮ ኮንዲሽነርና ሻምፖ በአይነትና በጥራት ይዘን መጣናል ምርቶቻችን በተለያየ ስቆች ደርሰዋል ውበት ምቾት ጥራት በአንድ ምርት ሃኮ ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 0115549888 መሃል መርካቶ ድር ተራ ሁለተኛ ፎቅ 295 ያገኙናል ብላክሲ ትሬዲንግ ሃኮ ዶሮ ሲጮ ጻሃይ ላንዱ ለታነጋበት ላንዱ ለታነጋለት ማኮብኮብ ስትጀምር ያ በደሃብታም የሞቀ ጎጆ ለቆ ሸኑ በወረፋ መንደር ሲወርድ ይሄን ወጸዳጨው ምን ተቆላ መጥቷል ሸኑ ቤት አትሎ ምን ለጉድ የፈጠረው ደሃ ደግሞ ብሎ ብቅሉን ይያባረረ ከሚጠጣበት በጠላ ቤት ያለ ቫዮሊን ውስኪ በግሮሮ አልወርድም ወደም ይልበግ ቢ ተሻግሯል ትንሽ ለኔ ያካብዱ ምናምን ነው ያወራችሁ አው ግን አፍራሽ ጎሽ በቦሌ ማነቂያ ሳቀም ከትዝብትና ቁም ነገር ጋር እንደደባለቀ ይፈሳል ባቤል ሀጎስ ቦሌ ማነቂያ ፊልም ሁሉም ነገር ይገለባበታል ታሪኩ ብርሃኑ ባባ አቢ ገብረ ማርያም ፍናሃን ድሩና ረድኤት ቦሌ ማነቂያ ግሩ ማርገው ተጨውተውታል 16 ፊልም ፕሮዳክሽን ጾፉን ነፍስ ሲዘራበት ጻዓዳ ምስሎች ደግሞ ላይን ማራክ ያርገውታል ዶሮ ማነቂያ ተቀይሶ ቦሌ ማነቂያ ሆኗል ዳር 26 27 28 እና 33 4 እና 5 በተመረጡ ሲነማ ቤቶች በድምቀት ይመረቃል ቦሌ ማነቂያ
አርባጫችን ተመልሰናል የርምጣቸው ያላችሁት በስራት ስፖርት ነው በስራት ኤፍኤም 101 ባንድ አትላንትና ሁለት ጨዋታዎች የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ምሽት ላይ ተካሂደው ነበር የመጀመሪያው አራት ሰዓት ተኩላይ ሼፊልድ ዩናይትድ በሜዳው ከኒውካስል ባረጋው ጨዋታ 2 ለ0 ኒውካስል ዩናይትድ ሼፊልድ ዩናይትድ ናሽናል ከዛ በኋላ ምሳከሩ ላይ ተደረገው ጨዋታ ደግሞ በኤምሬትስ አርሰናል አትላንትና ያሸነፋል ተብሎ ግን ተሰጥቶት በሜዳው በብራይተን 2 ለ1 ተሸነፋል ያለፈው ሳምንት ባቻ አሁን ደግሞ በሽንፈት በሊዩንበርግ ውጤታማ ሊሆን አልቻለም አሁን ምድል አልቀነውም አርሰናል እውነት ያርሰናል የአሰልጣኝ ችግር ነው የሚለው ጥያቄ ሌላ ተነታን የሚፈልግ ይመስላል ለዘላቂው ግን ምን ያሰበ ነው እንደነ ኦሊጎኖር ሶልሻየርና ሞሪኖ እንደመጣ አልተሳካለትም እና እነሱ እንኳን እንደመጡ ውጤቶችን አስመዝግቦ ከዛ በኋላ ክለብ ውስጥ የነበራቸው መረጋጋት እናስተውሳለንና እድለኛም አይደለም መሰለኛል ዩንበርግ ሊዩነት አሉ ዘላለም በጣም ሊዩ አሁን የሶልሻየርና የሊዩንበርግን አንድ አርገን ባናዩ ምርጣለሁ ሊዩንበርግ ኮ ማለት ሶልሻየር ኮ አምስት አመት በአሰልጣኝነት ቆይቷል በሲኒየር አሰልጣኝነት ማለት ዘው በሀገሩም ይሁን እዚህ መጥቶ ካርዲፍ ሲቲ ይሁን አምስት አመት ሰርቷል አሁን አሰልጣኝ እንላለን በሀገራችን የእግር ኳስ ለማጅ እንጂ አሰልጣኝነት ብቻ አይደለም ሄድ ኮች ታብሎ ሲሾሙ ራሱ ሄድ ኮችነት ከማናጀርነት ያነሰ ቢሆንም ሄድ ኮችነት ራሱ ስራው ብዙ ነው በጣም ብዙ ይሄንን ማኔጅ ማድረግ ራሱ ለምን ይጠይቃል ማወቅ አለብ መልመድ አለብ ወይ ደሞ ስታፍ በዚህ በኩል ዝግጁ መሆን አለበት ካንተ ጋር የተዋደ ስራ ለመስራት ማለት ነው ሊዩንበርግ ከኖርዊች ጋር ራሱ ተጫዋቾችን ምርጡ ስትራቴጂውን አዘጋጅቶ እጥማ ጨዋታ የመልበሻ ቤቱን ንግግር ምርጡ ወደ ጨዋታ ቡድን ይዞ ገብቶ ከጨዋታ በኋላ ድህረ ጨዋታ ትንተና ሰርቶ ለዳይሬክተሮቹም እንደዚህ አሳው አብራርቶ ከዛ በፊት የሚዲያ ኮሚትመንቱን ሁሉ ተወጥቶ ብዙ ጋይጣ መግለጫዎችን ሰርቶ ይሄንን ሁሉ ሰርቶ ስናየው የመጀመሪያ ጊዜው ባዋቂዎች ቡድን እና ሊዩነት አለ ያኛው እንኳን ራሱ ፕሪሚየር ሊግ ነው ራሱ ያቋል ውጤቱ ጥሩ ባይሆንም በካርዲፍ እና ሊዩነት አለ ግን ምንድነው ሁሉ ግዜ እንደምለው ነገር አንድ ነገር አለ አዲስ አሰልጣኝ እንዲወጣ ከፈለክ የክለብ ሃላፊዎች ሪስክ መውሰድ አለባቱ ያርሰን ዌንገር ተተኪ ማርሰናል ጽረጅም ግዜ እንደው ባይሆን እንኳን 6 አመት እንደዚህ ቆንጠጥ ያለ ውጤት ማምጣት የሚችል ነገሮችን መቀየር የሚችል አስተሳሰቡን ፍልስፍናውን አሻሽሎ መምጣት የሚችል ክለቡንም እንደ ክለብ እንደ ተቋም የሚገነቡት ግብአቶችን ማቅረብ የሚችል እንዲህ አይነት አሰልጣኝ እንዴት ነው የምትፈጠሩ የግዴታ ልምድ ያላችሁን ብቻ ስትፈልግ መባዘን የለብህ ሪስክ መውሰድ አለብህ ዘላለም ሁሉ ግዜ እኔ እላለሁ በጣም የሞዳቸው አሰልጣኝ አሪጎ ሳኪ ከሳቸው በኋላ ለመጡ አሰልጣኞች እንደ እንደ መማሪያ መጽሐፍ ሆኖ አገልግሏል በኤሲ ሚላን የስኬት ጊዜያቸው አጭር ቢሆን ግን ዘመናዊ አራት አራት ሁለትን ያመጡትኝ አሰልጣኝ የፕሬሲንግን ሐሳብ በጣም አጎልብተው ለዓለም ያበረከቱኝ አሰልጣኝ ኋላ ላይ ለመጡት አሰልጣኞች ሁሉ መንደርደሪያ ትልቅ ሐሳብ ጥሎ ሄዱትኝ አሰልጣኝ ወደ ሚላን የተሾሙት ሲልቪዮ በርለስኮኒ ሪስክ ወስደውባቸው ወደ ሚላን ሲመጡ እንደ ይሄ ሰው የኮ አይገባውም ለዚህ ለዚህ ፕሮጀክት አይገባውም ደና ውጤት እንኳን የለው ምን የተባለው ዝቅ ያለ ስም ነው ይዘው የመጡት የነበረው በኋላ ግን ዓለም አጨብጭ መዳፉ ሳምባስኪ መስል ነው ያጨብጭብላችሁ እስቲ ነ ፔፕ ጋርዲዮላ አሁን እንኳን ስለ ሳኪ አውርቶ አይጨርሱ ራሳቸው ኡና ኤምሪ ሁሉ ከዛ ተነስቶ ብዙ ነገር ከሳቸው ቀጥ ተነስቶ ብዙ ነገሮችን ከጊዜው ጋር ያሻሻለ እንዲህ ሄድ ያስቻሉ ሰው ናቸው በኋላ ለወጡት አሰልጣኞች ምሳሌ በስታቸው ስር የተጫወቱ ተጫዋቾችን ስንት አሰልጣኝ አድርገዋል እና ምን ልልህ ነው የሊዩንበርግ ሹመት ጊዛይ ቢሆንም የኦሌ ሶልሻየርም ሹመት በወቅቱ ጊዛይ ቢሆንም ስተታለው ብያላስ እንደዚህ አንድ አንድ ጊዜ መድፈር አለብህ ካልደፈርክ 
በታሪክ የወጡ ትልልቅ አሰልጣኞች በአንድ ጊዜ ትልቅ አይሆኑ ምን እነ እነ ጋርዲዮላ በቢቡድን ነው የጀመሩት እሱም ወደ ባርሴሎና ሲመጣ ቲክ ሲቲ በግሪስቴን እኮ ሪስክ ኮስቶብስ በቦርዱ ውስጥ አራ አይሆንም እየተባለ አራ ልምድ የለውም እየተባለ አይ ጆዜም ጡ እየተባለ ጆዜ ነበር አይደል ሞሪኖ ዋነኛው ፌቨራይት ነበር ዋነኛውቹ ግን ከቢቡድን አይሱም ብናመጣ ይሻላል የሞሪኖ አስተሳሰብና የኛ የኛ የ እግር ኳስ ላይ ያለን እሴት አብሮ አይሄድም በሚል ምንም እንኳን ቀድሞን በባርሰሎና በስታፍነት ቢሰሩ በኋላ ለጋርዲዮላ ሪስክ ተወስዶ ተሾመ ከዛ ትልቅ አሰልጣኝ ወንጭ መሆኑን አሳጅ እና ሁሉም ጋር በትሄድ ቀስ ይያሉ መጀመሪያ እየተሰናበቱ እነኔ እነንተ እነ እና አንቶኒዮ ኮንቴ በትንሽ ቡድን ነው ጀመሩት ስለዚህ ሹመቱ ስተታል ማለት አይቻል ሹመቱ ሪስክ መውሰድ ሲያዋጣም ታይቷልና በእግር ኳስ አለም በእግር ኳስ አለም ነገር ግን እዚህ ጋር አሰልጣኝ ስለ ሹን ክብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የቡድኑ የክለቡ ማኔጅመንት የሚያስዳቸው ርምጃዎች ሌሎች ርምጃዎች የሚያሳልፋቸው ውሳኔዎችም ለአሰልጣኙ ኋላኝ የኋላ ስኬት ምክንያት ሊሆኑ ይችላል እዚህ ጋር የአርሰናል ማኔጅመንት ጥፋት የለበትም ታብሎ ይደመደምበት አይደል እ ወደ ዝርዝሩ ከመግባታችን በፊት ቆይ ስለ ትላንቱ ጨዋታ ትንሽም በል ብራይተን ሁለት ላንድ አሸነፈ ኤምሬትስ ላይ ኮላሲናክን ሉይዝን ሶክራቲስና ቤሌሪን በተከላካይ አሰልፎ ከሌኖ ከግብ ጠባቂው ሌኖ ፊት ቶሬራና ጃካና አጣምሮ መhall ሜዳ ላይ ኦዝል ዊሎክና ኦባሚያን ግን ከአሌክሳንድር ላካዜት በስተጀርባ አሰልፎ ነው ሉይንበርግ ብራይተኖችን ይገጣሙ ፔፔ ቸርኒና ማርቲኔሊ ተቀይረው ገብተዋል በጀምሩ ካየነው አርሰናል በጎል ሙከራ እንኳን በጣም ተበልጧል 12 ለ20 20 የጎል ሙከራ ተደርገውበታል ዘጠኙ ይላማቸውን የጠበቁ እ 36ኛው ደቂቃ ላይ አዳም ዌብስተር አገባ አንድ ለ0 መምራት ጀመረ ብራይተን 50ኛው ደቂቃ ላይ ኦዚል አሲስት አርጎ ላካዜት አገባ አንድ ላንድ 80ኛው ደቂቃ ላይ ኒክ ማምፔ አግብቶ ሁለት ለአንድ ብራይተኖች እንዲያሸንፉ ምክንያት ወንድ ይሁጤት እንግዲህ አርሰናል ባለፉት 42 አመታት አይቶት የማያውቀውን ደካማ አጀማመር መጀመሩን ያረጋግጠ ላለፉት 42 አመታት በተጫዋቾች ማከለም ዓለም አክባባቶች ነበሩ ስላን ሜሱት ኦዚል ከላካዜት ጋር ሲጨቃጨቅ ታይቷል መጀመሪያ እንደውም ከምክትል አሰልጣኙ ጋር ነበር የሚመስለው ከዛ ግን ላካዜት ጋር የሆነ ዓለም አክባባት እንዳለ ምን እንደሆነ ግልጽ ያለው ዓለም አክባባት እንዳለ ታይቷል በደንብ ተጫዋቾች ማከለ እንደዚህ አይነት ነገር እንዲያ እንዲያ አይነት ዓለም አግባባት ሲኖር ይሄ በቀጥታ ሜዳው ላይ የተፈጠረ ነው ማለት ይከብዳል ግን ውጤት ሁሉ ግዜ ሲበላሽ አንድ ነገር ችግሮች ሁሉ ቀስ ይያሉ ነው የሚወጣው አዎ እና የሉይንበርግ ግዜ ሐላፊነት ላርሰናል ግዜ አይነፍት የሞን አልቻለም ቢያንስ በሁለት ጨዋታዎች ላይ አሁን በተከታታይ ስንት ጨዋታ እንግዲህ አርሰናል ማሸነፍ ናፍቆታል በሁሉ ውድድሮች ካዩ ኦባሚያንግ በቀኝ ክንፍ የተባከነበት ያሰልጣኞች ለውጥ ቢደረግም ወደ 10 አለፍ ቢመለስም ኦዚል ምንም የተለየ ነገር ያልፈጠረበት ኒኮላ ፔፔ ከመጀመሪያ 10 አለፍ ውጪ መሆኑን የቀጠለበት ያርሰናል ተከላካይ ፍል ኮትሮ የሞተ ብቃቱን ነፍስ ያልዘራበት ሉምበርግ ፈጣን ለውጥ ወይም ፈጣን ጥገና ማድረግ ያልቻለበት በአጠቃላይ በአርሰናል ሁሉ ነገር የተበላሸበት ምሽት ነበር ብንል ያስከዳል አለም ፓርዲዮ የቀድሞ የኒውካስል እና የክሪስታል ፓላስ አሰልጣኝ ምን አሉ ኤምሬ ተሰናፍቶ ሊዩምበርግ መተካቱ ተጫዋቾችን ግራሳ ያጋባ አይቀርም ማለት ነው ልምድ ያላቸው አሰልጣኝ ስለሆነ ሐሳባቸውን እስቲ ነው ተጫዋቶች በኋላ ነው እንዲያሉት ምን መስራት እንዳለባቸው ሲነግራቸው የገባቸው አይመስለኝም ቡርኑ 
ሲታይ ልክ አይደለም እና ሜዳ ላይ ሜዳ ላይ አሰልጣኞች በዛ ደረጃ ያለው አሰልጣኞች ሊዩምበርግም ቢሆን ልምድ ባይኖረው በመከተልነቱም የሰራባቸው ጊዜ አታሉና ለ ለተጫዋቾች መንገር ያለበት መምከር ያለበት መምከር ያለበት የተለመዱ ነገሮች አሉ። አይ ይሄ ማ ያሰልጣኙ ምክር አይደለም ወይ ያሰልጣኙ ይሄንን ማለት ነበረበት የምትላቸው ማለት ነው። እና እነዚህ ነጥቦች ላይ ተጫዋቾችና አሰልጣኙ አልተገባቡ እና ግራ የተጋቡ ይመስለኛል አሉ። ፓርዲው ተጫዋቾች ግራ ገብቷቸዋል ፓርዲው ያውሩ ስለ ሽግግሩ ይመስለኛል እዚህ ጋር ሽግግሩ ከኡናይ ኤምሪ ወደ ሊዩምበርግ ሊዩምበርግ ምክትል አሰልጣኝ ቢሆንም ነው የሊዩምበርግ የጨዋታ ሐሳብ በፖዚሽን ላይ አተኮረ ኡናይ ኤምሪ ደግሞ ስለ ፖዚሽን ፖዚሽን ፕሬሲንግ ምን ቢሉ ፓርሰናል በቆዩባቸው ጊዜያት ላይ ፖዚሽን ላይ መሰረት ያደረገ ጨዋታ ለመጫወት የጎላ አጥረት እንዳላደረጉ ላይ ይተራል ስለዚህ ስለዚህ መሰረታዊ ያስተሳሰብ ልዩነት አለ ማለት ነው በሁለቱ ማለት እ ሌላ ደግሞ በሁለቱ ማከለ ያለው ልዩነት ተጫዋቾች የፐርሰናል ልዩነት ማለት ነው የሚጠቀሙባቸው ተጫዋቾች ስኮርዳ ሙስጣፊን ባለፈው መልሰውት ነበር ወደ አስራሉ ትላንትና ከ18 ውጭ አረጉ ሊዩምበርግ ለምን ሲባል አይ ባለፈው ተከላካያችን ጥሩ አልነበረም ተከፋፍቷል አሁን ካሉም ቻምበርስ ስላለኝ ተጣባባቂ ተጣባባቂ ላይ ሌላ የማህል ተከላካይ ተጣባባቂ አልፈልግም ብሎ ከ18 ወጣ በታች ነው ያረጋው ትናል ሙስጣፊ ወጀ አሰላለፉ ግን መልሶስ ነበር ባለፈው ግራኒት ጃካን ምንም እንዳልተፈጠረው ሁሉ ማለት መልሶታል ትላንትም እንደዚሁ ሜስት ኦዚልም በኡናይ ኤምሪ መጨረሻዎች ጨዋታዎች ላይ ሰለፈኝ በኤምሪ ግን እቅድ ውስጥ አልነበረው ረጅም ጊዜ ኦዚል ኦዚልም ተመልሷል የኦዚልና የጃካን ነገር እሱ ይፈልጋል አይ ከኤምሪጋ ልዩነት አለ ማለት የሐሳብ ልዩነት ይሄ የሐሳብ ሽግግር ላይ ነው አሁን የሚገኘው አርሰናል የሁላ የፊሎሶፊ ሽግግር ባይሆንም በዚህ ሰዓት የፊሎሶፊ ሽግግር አታደርግ ተተኪ ጊዜ ያሰልጣኝ ያስተሳሰብ የማባጠቃላይ ፊሎሶፊ ሽግግር ላርግ ብሎ መቼም ቁማራ አይጫውት ግን ልዩነቶች አሉ እና እቺ ይሄ የልዩነት ሽግግር ተጫዋቾችም ግራ ያጋባ በሰዓት ነው ነው የሚሉት ፋርዱ ይመስለኛል ያለው ጭራሽ የበለጠ የማህል ተከላካዩ ተከፋፍቶ አረፈው ሙስጣፊን አስገብቶ ያው ኑሪት ሲቲ ግዚ አህ ተቀመጥ ነው አህ ትላንትና ሉይዝና ሶክራቲስ ነው የትላንቱም አመርቂ አልነበረ ስለዚህ ያልተረጋጉ ነገሮች አሉ በሽግግር ላይ ደሞ ያ እነዚህ ለውጦች ቶሎ ፈጣን ፍሬ ሲያፈሩ አልታየም እሺ ይሄን ነገር ቀደም አልማጫችን ያለ ሰውነት ነው ኦባሚያን ግኩ መጽራጃ ቤት ድርሱ ነው የመጣው ጨዋታ አቋርቁ ሁለት ሶስት ደቂቃ እና በኋላ እንደውም ሊዩምበርግን ጠየቁት እና እኔ ምን እንደሆነ አልገባኝም ብቻ ሮጦ ገብቶ በደቂቃዎች ሲመለስ ነው ያየሁት አልባት እንግዲህ ተፈጥሮ ጥሪ ሊሆን ይችላል እንግዲህ ባይቸገር መቼም ይሄን ያርግ ያርሰናል ደጋፊዎች እንደው ቡኑ በሚያጠቃበት ሰዓት እንዴት እንዲያረጋል እሱ በሚፈልግበት ሰዓት ከቅም በላይ ብለው አው ቅሬታቸውን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሲቀባበሉስ ነበር እዛ አልኩት ያርሰናል ደጋፊዎች ግን ከቅም በላይ ሆነ አው ምን እንደሆነ በግልጽ አልጣቀ አልታው ግን ወደ መጸዳጃ ቤት ደርሶ ግን እንደተመለሰ ግልጽ ነው እንግዲህ ይሄ ነገር ትራንትና አንዱ ያልተለመደ አጋጣሚ ያልተደረገ ነገር ነው አ ሌላ ይተጫዋሽ ላይ ተመልክተን አና ክስተት ስለ ፌኖሜን ሚሎን በሀገራችን ሚዲያ ክስተት ተብሎ ነው የሚተረጉ አንድ ትልቅ ተጫዋሽ ሲሆን አንዴ ነው ክስተት ይባል ፌኖሜን ሌላ ትርጉም አለው ግን አለ ሌላ ቀ ብቃት ያለው ትልቅ ተሰጥቶ ያለው እና ሚሎን ነው እና እዚህ ጋር ግን ክስተት ነው የሆነ የተከፈተ ነገር ነው ብዙ ጊዜ አንድ ነው እንደዚህ አይነት በዚህ ከፍ ባለው ፕሮፌሽናል ደረጃ ላይ አንድ ተጫዋች ወሰን ጨዋታ በእንቅስቃሴ ማከል አቋርጦ መጸዳጃ ፊት ከጥቶ ይመለስ አላየ ነው መመለሱም ጥሩ ነው አው በዛ ይቀር እንዴ ጋር ልጅም በርካ ነገር ነው ነው የመጣው ይሄን እንተውና ወደ ወደ ዋና ጉዳይ ንግባ እንግዲህ አሁን አርሰናል ዘላቂ አሰልጣኝ እየፈለገ ነው 
ዘላቂያ አሰልጣኙ አሁን ይሾማል ሲዝኑ መጨረሻ ላይ ይሾማል ይሄን ምናቀው ነገር የለም ግን እየፈለገ ነው ምናልባትም ካንዳንዶቹ ጋር ድርድርም እየጀመረ ይመስለኛል በዚህ ሰዓት መቼ ድርድር ሰዓት ጀምር ገና በፈለጋ ላይ ልጥቶን አትሰደም ታዲያ ማሲሚሊያኖ አሌግሪ አንዱ እጩ ናቸው ለዘላቂ የሚፈልጉ አሌግሪ ለኤስፒኤን የሰጡት ቃለ ምልልስ ላይ ግልጽ አድርገዋል በተጫዋችነት 18 አመታት በአሰልጣኝነት ለ16 አመታት አሳለፈኩ ያለ ማቋረጥ አለ ከ34 አመታት በኋላ ገና ዘንድሮ ነው ያረፍኩት በዚህም ደስተኛ ነኝ ትኩረቴን በሌሎች ጉዳዮች ላይ እንዳደርግ ረድቶኛል ቲያትሮ ወዳለውና ቲያትሮ ያለው የጥበባት ኤግዚቢሽን ጎበኛለሁ እዛ ላይ ይገኛሉ መጽሐፍትን የማንበቢያ ጊዜ ያገኛሉ እና እንደ ሳባቲካል አንድ አመት ልክ ከዩቬ ይበቃውታል ሲባሉ አለ ወኪሉም ሲናገር በጋራ ያወሰነው አንድ አመት እዚህ ጋር ያለ ስራ መቆየት አለባችሁ በእረፍት ማሳለፍ አለባችሁ ከአንድ አመት በኋላ ግን ወደ ቀጣይ ክለቡ ስራ ይመለሳል በሚል ላይ ተስማማ ነው ስለዚህ በዚህ ሰዓት ላይ ለመምጣት አይፈልጉ እሳቸው እንግዲህ ያው አንድ ጋዜጣ ይሆነ አንድ ታብሎይድ ወይ እንዲ ያለ ሳይሆን ራሳቸው ለኤስፒን በቀጥታ የተናገሩት ነው ቃላቸውን ካላጠፉ በስተቀር የህይወት እቅዳቸው አሁን ይሄንን አመት ማረስ መጨረስና በሚቀጥል የውድድር ዘመን በትኩስ ጉልበት ባትሪያቸውን ሪቻርጅ አድርገው መመለስ አለዚህ ይሄ ከማለዳ እስከምሽት ጊዜን የሚወስድብ ስራ ይሄን ሁሉ አመት ሰርተው በሌሎች ነገሮች ወደ ኋላ ሊያስቀር ይችላል ሌሎች ልማዶችን ጊዜ እንዳታገኝ ያደርጉሃል ለሌሎች ሆቢዎች እሳቸውን ይሄን አግኝቻለሁ ደስተኛ ነኝ ቆይስ ይልረፍ ብሏል እና አሁን ጥያቄ የመሰለ ሊዩምበርግ እንዲው እየተሸነፈ ቤት ይቀጥል ምንድን ነው የሚያረጋው አርሰናል ወደር ምጫ መግባት አይቀርም ወደር ምጫ መግባት አይቀርም ምክንያቱ ኢንተሪም እነዚህ ጊዜ ያሰልጣኞችም ሲሰናብቱ ነው ያለ ግን አሁን ከጊዜ ያሰልጣኝነት ወደ ጊዜ ያሰልጣኝነት አትሄድ ከጊዜ ወደ አሰልጣኝነት ቢያንስ ወደ ዘላቂነት ዘላቂ አሰልጣኝ የሚሆነውን ይሄንን አመት ቡድኑ ለመጀበት አቀደበት እንደምን ብቻ እንደምን ማድ ነው ከውርደት አድ ነው ከዛው እጪ በሚቀጥለው ውድድር ዘመን ጀምሮ ነው ውጤት መጣበቀበ አንጻራዊ ውጤት መጣበቀበ ብለ ለትሾም ለትሽላል በዚህ ፍለጋ ላይ ነው የሚገኘው ካርሎ አንቼሎቲ ስማቸው ይጠራ የማይጠራ ይለም መቼም ግን እዚ እዚ ጋር ቀድም ያልኩትን ነገር እንደ በድጋይ ማስተዋስ ፈልጋለሁ የእንግሊዝ ክለቦች ለቀድሞ ተጫዋቾቻቸው ለቀድሞ ጀግኖቻቸው እድል ለመስጠት በእንደዚህ አይነት ወቅት ላይ ለማድ አላቸው እንደዚህ የመስጠት ነገር ራሱ ሊዩምበርግ የኖርዊች ጨዋታ ገናኮ ሶስተኛ ደቂቃ ላይ ቆኖ የድሮ ተጫዋች ይያለ ሲዘመርለት የነበረውን መዝሙር ደጋፊዎች አምጥተው ፍሬዲ ፍሬዲ ሲል ይነጥፋሉ። ይሄ መዝሙር ለወቅታዊ ውጤት አይደለም። ላለፈ ታሪኩ ነው። ባለፈ ታሪኩ የሚወዷቸውን የቀድሞ ተጫዋቾቻቸውን አሰልጣኝ ሆኖ ተሰናብተው እንኳን ጀግንነት በጀግንነታቸው አይደረደው ወድላቸዋል ይሄን ነገር። ውለታቸውን አይረሱ። አንድ ነገር ብቻ አታድርግ ከዚህኛው ደርቢ ክለብ ወደዚህኛው ደርቢ ክለብ አተሻጋለ። አ በሰለይ በሰለይ ክለቡን አስገድደል ልክ እንደ ሶል ካምቤል ከቶተናም በቦስማን እኮ ነጻ ዙውር መጀመሪያ ከተጠቀሙት ተጫዋቾች አንዱ ነው ወደ አርሰናል መጣ በቃ የቶተናም ደጋፊ እስከ ወዲያኛው አንክሮ ኔታ እንዲካል ሆነ በስተቀር ጀግኖቻቸውን ሁሉ ግዜም ያረሰን በታ እና ፓም ፓትሪክ ቬራ ወይ ሚኬል አርቴታ እነዚህ በለጠ እድል ያላቸው ይመስለኛል ለምዳቸው ምናቸው አይደለም አሁን ጉዳው ከዚህ ማንጻር ነው ማለት ሊሁን በርግ ምን እንደተሰጠው ለነሱም እነሱ እንኳን የሲኒየር አሰልጣኝነት ልምዳለው ፓትሪክ ቬራ ውጤቱን ወደ ወነቱ ነው አርቴታም ቢሆን አሁን ምን ብዙ ምናወራበት በማንቸስተር ሲቲ የሚሰራው ስራ ራሱ ከዋና አሰልጣኝነት ያልተናነሰ እና ይሄን ነገር ሲከታተሉ ቆይቷል በተለያየ ጊዜ ስለ አርቴታ የተነገሩ ነገሮችን ሁሉ ለባ ሲያዳምጡ ቆይቷል እና ከ18 ወራት በፊትም አርቴታ ለመቅጠር ጥረት ተደርጓል በድንገት ኤምሪ መጥቶ መነጠፉ እንጂ ቦታው እና የአርሰናል ችግር ጠለቅ ያለ ነው ይሄንን ጠለቅ ያለ ችግር ማን ነው ማስተካከል የሚችለው የሚለው ጥያቄ 
ከባዱዋም ለአርሰናል ቦርድ ፍሬዲ ሊዮንበርግ የተሾመው ከኖርዊጅ ጨዋታ 72 ሰዓታት በፊት የ72 ሰዓት ዝግጅት ብቻ ነበር ለኖርዊጅ ጨዋታ እድል የሚሰጡ አስቸጋሪ ነው በጣም አስቸጋሪ ነው የትኛው እንደ የትኛው አስተካክሏል እንግዲህ ቀድም አድማጫችን እንዳለው እንደው ቆየት ብለን እንደ ላምፓርድ በእናየው አለ ሙሉ ሰዓት አሰጣኝ ቢሆንና ቀድሞ ይዞ ቢሆን ኖሮ ይሄ ልንል እንችላለን ይሄ ግን ነው እንደ ተሾምክ በ72 ሰዓታት ውስጥ አንድ ጨዋታ የማሸነፍ ግዴታ አለበት እዛ ጨዋታ ላይ እዛ ሰዓት ላይ ትጣድ አለ ማለት እና ፉትቦልን እስከ ምን ድረስ ነው እናስበው መቼም በብስራት ስፖርት አድማጮች ዘመናዊ እግር ኳስ ላይ አሰልጣኞች እያንዳንዱ ሰዓት እንዴት እንደሚጠቀሙበት በተለያየ ፕሮግራም በተለያዩ አሰልጣኞች ምሳሌነት ስናቀርብላችሁ ቆይ ዘመን እንደው በትረሱስ በትረሱ ዮርገን ክሎፕ ከዛ ከ ምስራቅ አውሮፓ ወደ ወደ እንግሊዝ ተመልሰው ከሳውዛምተን ጋር ለመጫወት የነበራቸው አራት ቀን የማገገሚያ ጊዜ የግብ ጠባቂውን የግብ ጠባቂውን አሊሰን ተጎርቶ አድሪያን ቁርጭምጭሚቱ ላይ ጉዳት ደርሶበት ፊዚዮቴራፒስቶቹ የአራት ሰዓት በረራ ስለነበረው ወደ እንግሊዝ በአራት ሰዓቱ በረራው ምን ያህል እንደተጠቀሙበት ስነግራቹ ታስተውሳላችሁ አውሮፕላን ውስጥ ነው ትሪትመንቱ ከሰዓት ጋር ውጫ ነው ከለሊት ነው የተጀመረው ከ እኩለ ነው ምስራቅ አውሮፓ አልኩኝ ይቅርታ ከሱፐር ካፕ ውስጥ ይመለሱ ማለት ነው ከአውሮፓ ሱፐር ካፕ ለሊት ሆኖ ከኩለ ከኩለ ለሊት በኋላ ነው የተጀመረው የሪከቨሪ እና ለዛኛው ጨዋታ ለቀጣዩ ጨዋታ የሚደረግ ዝግጅት እና ከሰዓት ጋር ውጫ ነው ያንዳንዱ ባለሙያ በተለይ ፊዚዮቹ እዛው አውሮፕላን ውስጥ ነው ስራ እየሰሩ እንግሊዝ ምድር የተመለሱት ከዛ ወደ ሳውዛምተን ተጉዞ እንደገና መጫወት ነበረባችሁ እና የርገን ክሎፕ እና ወኪሉ ማን ነው ስታፎቻቸው አውሮፕላኑ እንኳን ኤርፖርት እንደደረሰ ወደ ቤታቸው አለኝ አይንስቴን አፍቃኝ አለሽ ልጆች አላሉ በቀጥታ ወደ ሊቨርፑል የስልጣና ማከል ነው የገቡት ተጫዋቾቹ ግን ተጫዋቾች መኪናቸውን ያስነሳችሁ ሂድ ወደ የቤታችሁ ተባሉ ምክንያቱም ለቀጣዩ ጨዋታ ቪዲዮ መጠናት አለበት ሳውዛምተን እያንዳንዱ ጨዋታ በዚህ ኢንተንሲቲ ነው የሚሳተፍ በጥቂቱ ነው ያወራ ነው እንጂ እና ይሄ ፍሬዲ ሊዮንበርግ በ72 ሰዓት በሞራል የተዳከመውን አርሰናል አነቃቅቶ አሰላለፋው ጥሶ ስትራቴጂ ኦርጋናይዝ አርጎ ይሄን ጨዋታ በተቻለ መጠን ለማሸነፍ ጥረት ማድረግ ነበርበት በአንድ ጊዜ ሐላፊነቱ ተሸከመ እና በዚህ ሳታዲ ያለ ፈጣን ያልዘገየ ውሳኔ መወሰን አለበት ቆይ ነገር ቆይ ዛሬ የምትለው ነገር አይደለም ከተጫዋቾች ጋር ስብሰባ መቀመጥ አለበት እቅድህን መንገር አለበት እነርሱ እንዲረዱ ለማድረግ አለበት አንድ ሙሉ ለምምድ ነው ሰራው ከዛ በፊት ከዛ ወጪ ሙሉ ለምምድ አልሰራ የቡድን ውይይቶች ጉዞ ደሞ አለ አወይ ነው ጨዋታ የቅድመ ጨዋታ ትንተናዎች የድህረ ጨዋታ ትንተና በኋላን የሚመጣው ይሄንን ሁሉ መስራት ነበርበት በ72 ሰዓት ውስጥ የተጎዱ ተጫዋቾችን ለዛ ጨዋታ እንዲደርሱ ማድረግ አሰላለፍ ስታወጣ ደግሞ አዲስ ወደ አሰላለፍ የሚገቡ ተጫዋቾችን እንዴት ነው በአዲስ አሰላለፍ መቀናጀት ያለባቸው እሱ ሁሉ በዚህ ታዲያ አልመጣለት እና ለዚህ ነው ያርሳል አይነት ችግር አለ ራሱ ፍሬድ ሊዮንበርግ ጠግኖ የተሻለ ቡድን ለመስራት የቅድመ ውድድር ዘመን ዝግጅት የስድስት ሳምንታት ጊዜ ያስፈልገኛል እንደዛ ቢሆን ኖሮ አስተካክሎ ነበር ፕሪሲዝን አይደለም አሁን አሁን ውድድር ዘመኑ ይው ሊጋመስ እየተቃረበ በዚህ ሰዓት ላይ ነው በዚህ ሄክቲክ ሆነ ጭንቅንቅ ባለ የጨዋታ ጨዋታ የመራግብር አፈጻጸም ውስጥ ይሄ ሐላፊነት የተሰከመ ግን ያለኝ ጊዜ በቂ አይደለም ያን ያህል አይደለም ስለዚህ ውሳኔዎች ምድር የጥገና ውሳኔ ነው የምትወስ አሁን እዚህ ላይ በጥገና በኩል ጥሩ የሆነ አሰልጣኝ ነው መሆን ያለበት ማለት ነው quick fix እንደ ነገሩ አለባብስ በቃ ጠገን ጠገን ነው በኋላ ስለ ዘላቂው በኋላ ታስብበታል ግን ጨዋታ በጨዋታ ነገሮችን ማኔጅ ማድረግ አለበት እና ማክሰኞና አረቡ ለምን ብሰራ ሃሙስ ዛሬ ደግሞ ከብራይተን ጋር ትላንት ደግሞ ከብራይተን ጋር ተጫውት እራሱ አሁን ደግሞ ሳኞም ሽ ደግሞ ሌላ ጨዋታ አለው ከዌስታም አዌስታም ጋር ነው ከዌስታም ጋር ነው አለው ሳኞም ሽ 
የፍራንክ ነው ሽንፈት አለ ዛሬ ወርም ዳውን ለምምዶች ሊኖሩ ይችላል ወይ ከበሪ ለምምዶች ነገር አፍት ሊሆን ይችላል ከነወዲያ እንዴ ይፈቃ ፍጥነት ነው ሁሉ ነገር በአራተኛ ማርሽ ነው የሄዱ እና ይሄ የቀኖ የሲኬ የካልቪን ክሌን ሞዴል የውስጥ አልባሳትን ሞዴልም ሆኖ አገልግሏል አይደል ይሁን ባል በእንደዚህ አይነት ጭንቅልቁ ሰራ 73 ነው ይገባ በጣም ሰኞ ምሽት ነው ተጫውተ አዎ በመከተል ሰኞ ደሞ ተጫውተ ከዛ ዩሮፓ ሊግ ሃሙስ ዩሮፓ ሊግ አለ ወደ ሊጂ ይላል በልጂ ከዛ ደሞ ማንቸስተር ሲቲ ነው ከባድ ነው አንዴ የምትሰከም አላፊነት ራሱ አዎ እዛ በመከተል አሰልጣኝነት ይሁን ለሃላፊነቱ የተገደበ ሌላው ሌላውን ስራ ይሰራል ሊዩንበርግ ደሞ የራሱን ልምምድ የራሱን ምንድነው አላፊነት ይወጣ እዚህ ጋር ግን የሁሉ ማለቃ ተደርጋ ሁሉ ነው ኦርጋናይዝ የማይጠልቅ ግዴታ ውስጥ ተገባል እና ቀላል አይደል ለኔ ሞሪ ነው ልምድ ስላላቸው ረጅም ጊዜ ረጅም ጊዜ ልምድ ስላላቸው የቱን ጠግነ የቱን እንደምትተው ያውቃሉ ቅድሚያ የምትሰጠው ነገር የቅድሚያ ቅድሚያ የሚሰጠው ነገር ምን እንደሆነ ያውቃሉ እዚህ ጋር ግን እና ሊዩንበርግ ግን እንደዛ ትላንት እና ይባስ ብሎ ጭራሽ ሁሉ ተሸነፈ እንት ካርሰናል አሁን ትላንት እናም ቀደም እናልኩ የበለጠ የጎል ሙከራ የተደረገበት ቡድን ባለሜዳው ቡድን አርሰናል ዘንድሮ ኢትላንቱን ጨዋታ ሳንጨምር አንድ ስታት ሳይ በጣም የደነቀኝ 233 የጎል ሙከራ የተደረገበትል አርሰናል ዘንድሮ ማንቸስተር ሲቲ አምና ውድድር ዘመኑን በሙሉ ስንት የጎል ሙከራ መሰል የተደረገበት 238 ሲቲ ላይ ገና ካሁኑ ዲደርስ አምስት ነው የቀረው ትላንትና 9 ስንት ነበር ያልኩፍ ቀደም 29 ኢላ ማለት ነው በቃ 20 ጎል ሙከራ ተደረገበት እዚህ ላይ ደምርበት 258 የጎል ሙከራዎች ነው የተደረጉበት ማለት ነው 200 ረ ረ ረ ደምር 253 20 ተጨምርበት 253 የጎል ሙከራ ተደረጉበታል ማለት ከማንቸስተር ሲቲ ከአምነው ሙሉ ሲዝን ከተደረገበት በላይ ትላንትም የተከፋፈተ ውድድር ነው ያየ ትላንትም ቶሬራና ጃካን ለማጣመር ነው ማህል ላይ ጥረት በማድረግ ሉይዝና ሶክራትስን እንዲገድቡ ሙከራ ሲያርገ የነበረ እና ይሄ ኩይክ ፊክስ ታዲያ ምንም ያመጣው ለውጥ የለም እዚህ ጋር በጎል ሙከራ አሁንም አርሰናል ይከፋፈታል የጎል ሙከራ ይደረግበታል ትላንትም እንደዛው ካሰልጣኝ ከሹምሹሩ በፊትም በኋላ እየታየው ነገር ይሄ ነው እ እንግዲህ ሌላው የሚያነጋግረው ነገር የኒኮላ ፔፔ ነገር ኒኮላ ፔፔ ይሄ ራስ ግን በጣም ሰፊ ዘላለ ትንሽ ራስ ትራስ ሰጠኝ ጥሩ ኒኮላ ፔፔ እንደመጣው እንደመጣበት ኤምሪ እንደመጣበት አላማ አተጠቀሙበት አሁንም ደግሞ ረዳት አሰልጣኙ በተመሳሳይ ወደ ቋሚነት ሊመለስ ይችላል ነገር ግን አርሰናል በታሪኩ ከፍተኛ ገንዘብ የከፈለበት ዙውር ነው የፔፔ ዙውር ምን እንደው እዚህ ጋር ያለው ድንግርግር ይሄ ደ ይሄ በቀጥታ አሰልጣኙ ጋር ብቻ አሰልጣኞቹ ጋር ብቻ የሚታይ ነው የክለቡ ማኔጅመንት የሰራውንም ሰተት አብረናል አርማቻችን ስራት ስፖርት ነው የተከታተላችሁት ትገኙት ካጋሮቻችን መhall ከጉራጌ ተራሮች የጀጀሬ ተፈጥሮ ምንጭ ወይ ፈለቀው ከምንጩ እስከ መጨረሻ ምርት ድረስ በልዩ ኔታ የላብራቶሪ ክትትል ማይለየው ፍቅሩሃ ስሙን ይመስላል የሚጠጣ ሁሉ ይወዳል ለሰው ልጅ ጤና ተስማሚ ፍቅሩሃ ነው ቀዳሚ ታዲያ ፍቅሩሃን ሲጠጡ ከሚያገኙት ርካታ ባለፈ ድርጅቱ 2 ሳንቲም ለታዳጊ ህጻናት አስፈላጊ ድጋፍና ለአካባቢው የተፈጠሩ ልማት ይመድባልና ፍቅሩሃን ለበጎ አላማ በፍቅር ይጠጡ ንጹህ የተፈጠሩ ምንጭ ውሃ ፍቅር ውሃ ፍቅር ለተጠማ ወጋገን ባንክ የሽልማት መርሃ ግብሩን እስከ የካቲት 3 ያራዘመ መሆኑን ለክብሩ አንደበኞቹ ባክብሮት ይገልጻል እርሱም በዚህ አጋጣሚ ተጠቅመው የባንካችን ስዊፍት ጨምሮ በዳብሸል ዌስተርን ዩኒየን ማኒግራም ሪያ ኤክስፕረስ ማኒና በሌሎችም የኋላ ድርጅቶች ከውጭ ሀገር ከወዳይ ዘመዶ ሚላክሎትን ገንዘብ ከወጋገን በመቀበልና የውጭ ሀገር ገንዘብ በመመዘር 
የሽልማት ታቆጥሮን ያዙ የሞባይል ካርድ ስጦታውን ምሰዶ ሽልማቶቹ ደግሞ አንድ የ2019 ሞዴል ኪያ ዘመናዊ መኪና አምስት የልብስ ማጠቢያ ማሽኖች 50 ስማርት ሞባይል ስልኮች የሽልማት ታቆጥሮ አገልግሎቱን ሲያገኙ በሞባይል ስልኮ ወዲያው ይደርሶታል የተላከሉትን ገንዘብ በተደጋጋሚ ሲቀበሉና የውጭ አገር ገንዘብ በባንካችን ሲመነዝሩ ተጨማሪ የሽልማት ታቆጥሮችን ያገኛሉ ወጋገን ቦጋገን ይቀበሉ ቦጋገን ይመንዝሩ ቦጋገን ይሸለሙ ወጋገን ባንክ የብልጽግናው አጋ አዲስ እይታ አሁንም በአነስተኛ ካፒታል አትራፊ ቢዝነስ የሆነውን ሻማና የጧፍ የማምረት ቢዝነስ ይጀምሩ ይያሉት ነው በ አዳዲስ ማሽኖች በተለየ ሁኔታ በአዲስ መልክ እየተሰራ ነው ከጥሬ አቅርቦት ጋር ማለት ነው የገበያት ስር የሚያመቻቻሉ ሰርተፊኬትም ሰጥቷል በ40 ሺህ ብር መነሻ ካፒታል በወር ከ15 ሺህ እስከ 20 ሺህ ብር ትርፍ ያስገኛል ሌላው ደግሞ እርሳስ የማምረት ቢዝነስ ሲሆን መነሻ ካፒታሉም 600 ሺህ ብር ነው የዚህን 20 በመቶ ወይንም 120 ሺህ ብር ያለው ሰው መስራት ይችላል ይሉታል በቀን 3 ሺህ እና ከዛ በላይ የተለያዩ እርሳሶችን በቀላሉ በማምረት በወር እስከ 35 ሺህ ብር ትርፍ ይገኝበታል የጥሬ ቃል ቦታም አለ ይያሉ ነው በተጨማሪ የወዳደቁ ጀሪካኖችን በመፍጨት የሚሰራ ቢዝነስ ነው መነሻ ካፒታሉ 500 ሺህ ብር ሲሆን የዚህ 20 በመቶ ወይንም 100 ሺህ ብር ያለው ሰው ወደዚህ ቢዝነስ መቅባት ይችላል ማሽኖቹ በቀን 1500 ኪሎግራም እና ከዛ በላይ መፍጨት አቅማላቸው ፕላስቲኮችን ሪሳይክል በማድረግ በወር ከ32 ሺህ ብር እስከ 36 ሺህ ብር ትርፍ ይገኝበታል እንዲሁም ቾክ የማምረት ቢዝነስ ነው መነሻ ካፒታሉ ደግሞ ከ150 ሺህ ብር እስከ 150 ሺህ ብር ሲሆን ማሽኖቹ በአንድ ጊዜ ጥራት ያላቸው 400 ቾኮችን ያመርታሉ። ቾክ የማምረት ቢዝነስ አሁን በብዛት የሚፈለግበት ወቅት በመሆኑ በወር ከ15 ሺህ እስከ 20 ሺህ ተጣራ ትርፍ ይገኝበታል ብሎታል። በቅርቡ ደግሞ የሶፍት እና የሰንደል ማምረት ቢዝነስ ይጨምራሉ። በዚህም ሌሎችን ቢዝነሶችን ያማክሮታል። ሜክሲኮ ኪኬረንጻ ሁለተኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 227 ቢመጡ በደንብ መረጃዎችን ያገኛሉ። ለተጨማሪ መረጃ 0978212121 ላይ ደውሉ አዲስ እይታን ብቻ ታገኛላችሁ እርሶ ስራው ላይ ያተኩሩ ማድረሱን ለራይድ ትራንስፖርት ኢስት ይሉታል ራይድ ትራንስፖርት አፕሊኬሽኑ በጎግል ፕሌይ እና አፕ ስቶር ላይ ያገኙታል ካሉንም 82 ላይ ደውሉ 24 ሰዓት የትራንስፖርት አገልግሎት ያገኛሉ ዘመናዊ ምቹ ቀልጣፋና ለአስተማማኝ የትራንስፖርት አገልግሎት ራይድ ትራንስፖርት አለሎ ለፍላጎቶ 82.94 ላይ ብቻ ይደውሉ ሃኮ ሻምፖና ኮንዲሽነር ለላይ ብስራትስፖርት አጋራችን ነው ሃኮ ዶድራንትም አለው ሎንድና ለሴቶች በተለያዩ ማራኪ ማዓዛዎች የቀረበ ሃኮ ከለር ስፕሬይ ጊዜያዊ የጸጉር ቀለም ነው በሻምፖ ሲታጠቡት የሚለቅ በተለያዩ የስፖርት ዝግጅቶች ወይም ፌስቲቫሎችም ለደጋፊዎች ሁነኛ ምርጫ ነው ሃኮ ከለር ስፕሬይ በተለያየ መጠን ተዘጋጅቷል የቱርክ ምርት ነው ይፈልጋል በብላክ ሲ ትሬዲንግ የቀረበ ነው አድራሻው መርካቶ ድርተራ ሁለተኛ ፎክ ሱቁ ቁጥር 295 ቢመጡ ያገኙታል ለተጨማሪ መረጃ 0118 54 9988 ወይንም 0912 9884 15 ላይ ደውሉ ብላክ ሲ ትሬዲንግን ያገኙታል ቦሌ ማነቂያ ከ1 2 ፊልም ፕሮዲዩሰር ደራሲው ባሊ ብራሃን ነው ዳይሬክተሩ አቤል ሃጎስ ምርጥ ኮሜዲ ቲያትር ነው ኮሜዲ ፊልም ነው ቦሌ ማነቂያ ተዋናዮቹ ደግሞ ታሪኩ ብራሃኑ ባባ አቢ ገብረማርያም ፍናን ህድሩ ዳግማዊ አባተ እንዲሁም ሌሎችም አንጋፋና ረዲስ ተዋናዮች የተሳተፉበት ነው ቦሌ ማነቂያ በ16 ፊልም ፕሮዳክሽን ተዘጋጅቶ በጸአዳ ምስሎች የቀረበ ቦሌ ማነቂያ ዲስ ኮሜዲ ፊልም ዳር 26 27 28 እና 33 4 እና 5 በተመረጡ ሲኒማ ቤቶች እንዲሁም በክልል ከተሞች በድምቀት ይመረቃል ቦሌ ማነቂያ ሁሉም ሰው ሊያው የሚገባ ምርጥ አዲስ ኮሜዲ ፊልም ቦሌ ማነቂያ ሁሉናችሁ እንድታይ ተጋብዛችኋል ኢትዮ አዲስ የገና ንግድ ትርዒት በሚሊየም አዳራሽ በርካታ የሀገር ውስጥ እና የውጭ ኩባንያዎች በሚገኙበት በኢትዮጵያ ትልቁ የገና ንግድ ትርዒት ላይ በመሳተፍ ምርትና አገልግሎቱን ይሽጥሉታል ለአምስተኛ ጊዜ በሚሊየም አዳራሽ በመናዘጋጀው ንግድ ትርዒት ነጋዴው ነግዶ እንዲያተርፍ ሸማቹ ጥራት ያላቸው ምርቶችን ገዝቶ እንዲረካ እኛ ቦታውን ምቹ አድርገን እንጠብቆታለን ይላሉ ተም አስመጪ አስመጪዎች አምራቾችና አከፋፋዮች 
አብሮን ቢሰሩ ለምርቶቻቸው ምቹና ደንነቱ የተጠበቀ ቦታ በተመጣጣኛው ጋ አዘጋጅተናል ያሉት ነው ለልጆች ምቹና ንጹህ መጫወቻ ቦታ አዘጋጅቷል የስጦታ ቃዎችን ለሚሸጡ ነጋዴዎች ልዩ ቦታ ተዘጋጅቷል ለንብረቶም ሆነ ለርሶ ሳይሰጉ በሚል የማዳራሽ ይነግዱ የሀገራችን ተወዳጅ ድምጻን በሚል የማዳራሽ ደምቀው ይታያሉ ነጻ ዋይፋይ ለጎብኞችና ለተሳታፊዎች በቂ የመኪና ማቆሚያ ከአስተማማኝ ጥበቃ ጋር ተዘጋጅቷል በቀሩን ጥቂት በጣም ጥቂት ቦታዎች ሚል ለማዳራሽ በመጣት አሁንም ይመዝገብሉታል ለተጨማሪ መረጃ 0974070707 ወይንም 0988080808 ላይ ደውሉ አዘጋጅ ስራው የሚያረካ ጆርካ ጆርካ ኢቨንት ነው እንብልታው ቴሌና እንብልታ ሲኒማ ለላው የብስራት ስፖርት አጋራችን ነው ከሰኞ እስከሰኞ አሪፍ አሪፍ ያማርኛ ፊልሞችን ያስመለክታቸዋል በሆቴሉ ደግሞ ዋና ጂም ለየጾም ብፌ ከሰኞ እስከ አርብ ከነጹና ምቹ መኝታ ክፍሎች ጋር ይጠብቃቸዋል ሁሌም በረጆች የምትወደዱ ኢትዮጵያስ እሁድ በእንብልታ ሲኒማ አለች ልጆችን በደንብ ታዝናናለች ዛሬ በሲኒማ ቤቱ በ8 ሰዓትና በ10 ሰዓት አዲሱ ኮሜዲ ፊልም ቦሌ ማነቂያ ይታያል በ12 ሰዓት ደግሞ እጅ ወደ ላይ ቲያትር ሳታየር ኮሜዲ ነው እሱን ማየት ይችላልላችሁ ምሽት 12 ሰዓት ላይ በእንብልታ ሲኒማ ምሽት በ2 ሰዓት ቦሌ ማነቂያ በድጋሚ ይታያል ለመዝናናት እንብልታ ሆቴልና እንብልታ ሲኒማ አለለት አጋሮቻችን ከልብና መሰግናለን እስቲ አንዱ ለት ሐሳብ አስተያየት ላንብብና ወደ ኒኮላ ፔፔ ጉዳይ እመለሳለሁ ዚዙ አቡ እንዲህ አለ ያርሰናል ነገር ያከተመ ይመስላል ቬንገር ስንቱን ጉር ተሸክሞ እንደነበር አሁን ነው ይገባኝ ጨራሽ ቻምፒየንስ ሊግ እንዲገባ ስንመኝ ከወራጅ ቀጠና በ5 ነጥብ ርቆ የሚገኝ ቡድን ሆኖ አረፈው የሚገርም እኮ ብራይተን በዚህ አመት ከሜዳው ውጪ 3 ነጥብ ሲያገኝ የመጀመሪያው ነው እንግዲህ አርሰናል ምን ያህል እንደዘቀጠ ትልቁ ማሳያሄ ነው ሊዩምበርግም በጨዋታው ላይ ትንሽ እንቅስቃሴ የሚያደርጉትን ነው የሚቀየረው ምን አስቦ እንደሆነ ግን አላቀም ባለፈው ጓንዱዚን ዛሬ ደግሞ ኮላሲናክና ላካዜትን ኦዚልና ጃካን ደግሞ 90 ደቂቃ ያጫውታል እኔ ተስፋ ቆርጬ በሚቀጥለው አመት ከቻምፒየንሺፕ በተሻለ እንመለሳለን ብዬ ያስብኩ ነው በዚህ ድምዳሜ ላይ ደርሻለሁ አቋማሪ ድርጅቶች ይወርዳል አይወርድም የሚለውን ስራቸውን በሰፊው መስራት የሚጀምሩ ይመስለኛል ብሏል ቴዲ ከሳር ቤትም ተመሳሳይ ሐሳብ ይዟል አረ አርሰናል ደጋፊዎች በጣም ሰክቷል አሁን አርሰናል አስረኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው ግን ነጥቡ ካየው 19 ነው 19 ነጥብ ያላቸው 3 ክለቦች አሉ ወራጁ የወራጁ 18ኛው ደረጃ ላይ የሚገኘው ኤቨርተን 14 ነጥብ ነው ያለው በ14 እና በ19 ማከል 5 ነጥብ ልዩነት ነው አይደል ያለው ግን በማከል ስንት ቡድኖች አሉ 6 ክለቦች አሉ እዚህ ጋር ኒውካስል ባርሊ ብራይተን ቦርነመዝ ዌስታም አርስቶን ቪላ እና ሳውዛምተን አሉ እነዚህ ነጥባቸውን ካየው 19 19 18 18 18 16 15 15 ሁኔታም ወራጅ ቀጠና ውስጥ እንዳይገባ የሚያሰጋ ነው ምክንያቱም ቀጣ ያጫውታውን ስታይና ቀድም ባልኩት ሰኞ ምሽት ዌስታም ዌስታም ከዌስታም ጋር ይጫወታሉ ዌስታምም ፔሌግሪኒም ተመሳሳይ ችግር ነው ያለባቸውና አንገስ ላንገስ ደም ይያዙ ሲቀጥል ደግሞ ወደ ሌጅ ቤልጂየም ሄዶ በዩሮፓ ሊግ ተመልሶ ከሲቲ ጋር የሚጫወተውና ጥሩ ለግምት ጥሩ ስሜት የሚሰጥ አይደለም ታዲያ ቴዲ ከሳር ቤት ምናልን ያርሰናል ዘን ድሮ ነገር ያሳስበኛል 9 ጨዋታ ሳይሸነፍ መጓዝ መጓዙ ታይቶም ተሰምቶ ማይታወቅም አርሰናልን ምን ነካው ግን ምን አገኘብኝ ብሏል አስተማማሚ አጥቷል እንጂ ታሟል ይልቁንስ በህመሙ ላይ በቁስሉ ላይ ጫው የሚነሰንስ ብቻ ነው ያለው ዘን ድሮ እንዳይወርድ ስጋት አለኝ አሁን 10ኛ ደረጃ ላይ ይገኘው ቢሆንም ግን ከስሩ የሚከተሉት ክለቦች አንድ ጨዋታ ባሸነፉ ቁጥር ጥለውት ነው የሚሄዱት ትልልቅ ክለቦች አይወርዱም ያለው ማን ነው አርሰናል ዘን ድሮ ማሳያ ቢሆንስ በዚሁ ከቀጠለ የማይሆንበት ምንም ምክንያት የለም ያርሰናል ጋን ወደ ወተር ጋን ተቀይባል ብሏል ሄዲ ከሳር ቤት ኒኮላ ፔፔ ምን ማለት ነው? አው እንግዲህ ይሄ የኒኮላ ፔፔ ጉዳይ ያሰልጣኝና በአጠቃላይም የክለቡ ቴክኒካል ማኔጅመንት ችግሮች ማሳያ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል 72 ሚሊዮን ፓውንድ ወጥቶበት የመጣ በአርሰናል ታሪክ ውድ ተጫዋች ይህ ውድ ተጫዋች ብዙ ገንዘብ የምትከፍለው ደግሞ በጣም ይጠቅመኛል ለምትለው ተጫዋች መጥቶ በአሰላለፍ ውስጥ እንዲገባ አንዱ ለ3 ጨዋታ ሺ አየሩን እስኪ ለምድ ትላለ ከዛ በኋላ ግን አሰላለፍ ውስጥ ገብቶ በቀጣይነት እንዲያገለግል የምታስቡ የምታምንበት ተጫዋች ላይ ነው ይሄን ገንዘብ መታወጡ ነገር ግን ኡናይ ኤምሪ እዚህ ጋር 
ለስንብታቸውም ራሱ ምክንያት ይሆነውን የተደነባበረ ማኔጅመንት ዝብርቅርቅ ያለ ባንድ ሐሳብ ያለ መርጋት የመዋለል ነገር ያሳዩበት አንዱን አይነተኛ ነጥብ ኒኮላ ፔፔ በሊል ይያለ ብዙ ተጫዋች ብዙ ክለቦች ይፈልጉት ነበር ፔፔን ወደ አርሰናል ለማምጣት ኤምሪና የበላዮቻቸው ወሰኑት በቡድኑ ውስጥ የመዋቀራዊ የፎርሜሽን የታክቲክ ማሻሻያዎችን ለማድረግ አስቡ ይሄ ማለትን ማለት በአራት ሶስት ሶስት የቀኙን ክንፍ ይዞ በፈጣን ተሰጦ ለቡድኑ አገልግሎት መስጠት የሚችል ተጫዋች ፍለጋ ወጥተው ነው ዛሃን ፈለጉ ፔፔን ፈለጉ በመጨረሻ ፔፔን አዟው እና ልክ አርሰናል ፔፔን ሊያዟውር ሲወስን ቦሰነበት ሰዓት ከመይሱት ኦዚል ጋር አንዘልቅም ብለው ወሰነው ነበር ኦዚል አስር ቁጥር ይሄኛው ደግሞ የክንፍ ተጫዋች ነው በተለይ ከ4 2 3 አንድ ይልክ ለ4 3 3 የተመቸ የክንፍ ተጫዋች እና ኤምሪ መጀመሪያው ነው ሲናገሩ በይፋም የተናገሩት ነገር አለ የኦዚል ጉዳይ ምን አሉ ኦዚል አለመሰለፉ አሉ በአንድ ወቅት አለ ኦክቶበር ባለፈው ኦክቶበር ላይ አለመሰለፉ ወይ መተው እንደ ክለብና እንደ ቡድን ስምምነት ላይ የተደረሰበት ስትራቴጂ ነው አሉ ይሄን ነገር በደም በአድምቀን አስመረንበት መሰንተን አለብን ኦዚል ያልተሰለፈው በጋራ ስምምነት ነው ማለታቸው በኔ ብቻ ሳይሆን እኔም አመኝበት ነው ከክለቡ የበላዮች ጋር ደግሞ የስትራቴጂ ለውጥ እናድርግ በሚለው ተስማምተን ነው አሉ ይሄ ኦክቶበር ላይ ነው አስተያየት የሰጠው ቀደም ባለው ግን ክረምቱ ላይ በጁን በሰኔ ሐምሌ አካባቢ ኡናይ ኤምሪ ለኦዚል እንደነገሩት ከሱ ጋር እንደተነጋገሩ ተዘግቦ ነበር በወቅቱ ነገሩት ነበር በቃ የኔ እቅድ አካል አይደለም ምህርት ይችላል ብለው ነፃነት ሰጥቱ መልቀቅ ትችላል እሱ ደሞ እኔ ለእንደን መልቀቅ አልፈልግም አሁን ያላግባባቸው ነገር ይሄ ነው ሰውየው ብዙ ያምኑበትን በሱ ላይ ዋናው ምንድነው መነሻ ሐሳቡ አርሰናል በአስር ቁጥሮች የሚጫወትበትን ጊዜ አሁን ያሳነሰ ያሳነሰ ወደ ሌላ ስትራቴጂ ይሸጋገራል የሚል ነው ስለዚህ ነው ኒኮላ ፔፔ የሚመጣው መጀመሪያ ጨዋታዎች ላይ ፔፔ ኮድል ተሰጥቷል ግን ያርሰናል ደጋፊዎች እንደ ኤልጂኮ ጥሩ ተሰጥዋል ፖቴንሻል አለው ሲሉ የፔፔ ፖቴንሻል የነበረው ኳስ ተቆጣጥሮ ከመጫወት ቡድን ጋር አብሮ ኳስ እየተቀበለ ያቀበለ በዛ ሂደቱስ በቢልድአፕ የሚጫወታ ለመልሶ ማጥቃት ለፈጣን ሽግግር የሚሆን ኳስ ትጥልለት አለ ከዛ በኋላ በፍጥነቱ ጎል ያስቆጥርልሃል እዛ አደጋ ይፈጥርልሃል ለእንደዚህ አይነት ስትራቴጂ ነበር እና አሁን ኦዚልን ማን ነው ኦዚልን አልተጠቀመ ፔፔን እንጠቀማለሁ በሚል አመቱን ሲዝኑን ጀመሩ በዚህ ቅርጽ በኋላ ደግሞ ፔፔን ጣሉና መጨረሻ አካባቢ ኦዚልን ደሞ አነሱ አይ አሁን ይሄ የተጫዋቾቹ ኦዚል ማን ነው ብቃቱ ምንድነው ፔፔ ማን ነው ብቃቱ ምንድነው ጉዳይ ሳይሆን እሳቸው ከመያስቡት የስትራቴጂ ለውጥ አንጻር ሁለቱ ተጫዋቾች በአንድ ላይ መጫወት አይችሉም በአንድ ላይ ጀምረው በአንድ ላይ መጨረስ አይችሉም ወይም ደግሞ የተቀዳሚ የቡድኑ እቅድ አካል መሆን አይችሉም ሁለተኛ እቅድ አካል ግን ሊሆን ይችላል እና አይነተኛ የስትራቴጂ ለውጥ አለ እና አልዚጋው ማኔጅመንቱን ተመልከት የውሳኔ አስተጣው ከኤምሪ ጋር ተስማምተው ይሄን አረጉ ኤምሪ ምንም በይፋ ተናገሩ ከዛ ተጫዋቹም መጣ ኦዚል ተጣዋቂ ከዛም በታች መደረግ ጀመረ ጭቅጭቆች ተነሱ ይሄን መልስ መስጠት በዚህ አቋማቸው መጥናት ቀጥሉና አንድ ቦታ ላይ ደግሞ ሐሳባቸውን ቀይረው ኦዚል እንደውም ማሰለፍ ጀምሩና ፔፔ ደግሞ ተጣዋቂ ነው አሁን እንግዲህ ሊዩንበርግ ደግሞ ሲመጣ አይ እዚህ በኳስን ተቆጣጥሮ መጫወት የከቬንገር ይወረሰው ሐሳብ አለ አይደለ በሱ መሰረት ላይ ነው ሱ ደግሞ ስልቱን የሚገነባው ታብሎ ሲጠበቅ እሱም ይሄንን ነገር አው ሲል ቆየ ይሄ ተጫዋች ደግሞ ኒኮላ ፔፔ ደግሞ ለፖዚሽን ቡድን የሚሆን አይደለ እንደውም ያ ባለፈው በአንድ ፕሮግራም ተከሰ ነው ነበር የሊል የደጋፊዎች ማህበር ሊቀመንበር ነው ምንድነው 
አንድ ቦታ ላይ ቃለ ምልልስ ሰጥቶ ነበርና አኔ ገርሞኛል አርሰናል አርሰናል ፖዚሽን የሚፈልግ ቡድን ሆነ ሊል ማን ነው ፔፔን ማዝባውራል ነበርበት ማለት ፔፔን መታዘውሩ ለቀጠሰኛው ጨዋታ ነው እኛ ምን አቆ ፔፔ ከኳስ ጋር ብዙ በቆ የታይችልም ይልቅስ ኳስን ተቆጣጥሮ በፖዚሽን የሚጫወቱን ቡድን ሲገጥም የፔፔ ቡድን ሊል ማለት ነው ሲገጥም ያ ቡድን ከተከላካዩ በስተጀርባ ክፍተት ሲሰጠው በፈጣን መልሶ ማጥቃት ሂደት ውስጥ ኳስ ሲጣልለት እዛ ላይ አይምሬ ነው ይሄንን ነው ምናቀው እዚህ ጋር የፖዚሽን መሰረት አለ ወይስ የለም በሚለው በኤምሪ ስትራቴጂ ላይ ብዙ ጥያቄዎች ሲነሱ ነበር አሁን ደግሞ ሊዩምበርግ በዚህ በፖዚሽን ላይ ተነስቼ ነው ፍልስፍናዬን ወይም ሐሳቤን መገነባው ሲል ሁሌም እንደምለው ፖዚሽን ፍልስፍና አለ አይደል ዛሬ አልደግሙ ዝማባያውን ዛሬ አልደግሙ ይሄ ነገር ግን ሁሌ እንዲታወቀ ፈልጋለ በአገራችንም በውጭም ባለው ጉዳይ ማለት ነው እንደዚህ ሲል ታዲያ ሄሊጅ ደሞ ለፖዚሽን አይሆን እና አሁን ምንድነው 72 ሚሊዮን ይወጣ በስ የ72 ሚሊዮን መሆኑ አይደል ለሌሎቹ ክለቦች 72 ሚሊዮን ሁለት ሶስት ተጫዋች የሚገዙ ሁለት ሶስት ተጫዋች 72 72 72 ሊያወጡ ይችላሉ ከዛም በላይ ሊያወጡ ይችላሉ በአርሰናል ደረጃ ግን ብዙ ገንዘብ የሚያወጣ ቡድን ስለሆነ በታሪኩ ውዱ ተጫዋች አስፈርሞ በደም በሚጠቀምበት ግን ስትራቴጂ ሜዳ ላይ ይልቅስ ማኔጅመንቱ እንደዚህ የተዘበራረቀ ውሳኔ ሲወስን ታይዋል እና አሁን ደጋፊዎች ቢወጣላቸው አይገዳቸው ግን ኒኮላ ፔፔው ዳርሰናል ከመዛውሩ በፊት ሲፈልጉት የነበሩት ትልልቅ ክለቦችን ይዋቹ ስንቱ ነበር የተሰለፈ አሁን ልጁ በተጣዋቂው ወንበር ላይ በራስ መተማመኑ ይወረደ መጣ ይወረደ መጣ እየጠፋ ነው ትላንት 46 ከከረፍት በኋላ ተጫውቷል ግን አሁንም ቋሚ አይደል ቋሚ ሆናል ያለበት እዚህ እዚህ መጥቶ ዴ ሄ ነው ዴ ፔፔ ተባላለ እዚህ በአርዳር መጣ እኔ ምንድነው አስቻለሁ እኔ አስቻለሁ አቆሙት አዎ እና እንደዚህ አይነት ብቻ ይወል የአንድ ተጫዋችን ስታመጣ በዛ በ ምንድነው ነው ይሄ የሚገጣጥም ነገር ነው አይደለም ተገጣጥም ነው ቡድን የምትሰራው በዛ ጂክ ሾ ላይ አንተ ምንድነው ነው ያራት ማዘን ጠጥር ጎሎ ከሆነ ወደ ገበ ያስጠጣ ያራት ማዘን ጠጥር ነው የምትፈልጉ ያ አምስ ማዘን ክፍተት ከመጣ ቢያ አምስ ማዘን ጠጥር ነው ፍለጋ የምትወጣው ከዛ እሱ አምጥተ ስክት ታረጋል የቡድን ግንባታ እንደዚህ ያራት ማዘን ጠጥር ቦታ ይalle ያ አምስ ማዘን ጠጥር አምጥተ ስታስጋው ግባ ብትል አይገው አይገባ ብሎኖችም አይነት አላችሁ አይ አይ አበቃ ይሁን ያኔ ሲስተሙ ዝብረጥርቅ ይላል ማለት ምንድነው ድሮ ምን ተጫውተበት አንድ ልጆች ሆነ ኦኬ ማለት አላ አሁን እንደሚባል አላቀም ስሙ መገጣጣሚ አለ መገጣጣሚ አለ አጠሮቹ አይወጡም ከዛ ካራት ማዘን ውስጥ እዛው ግን የቂያየር ኪ ሆነ ምስል አለ እሱን ገጣጥመ ማምጣት ማለት ነው የቡድን ግንባታ ይሄ ነው እና አንዱ አጠጠር እራይ መገኘት ሲገባት ታች ሆነ ሌላ ነገር ሌሎች ሁሉ በደም ቢገቡ እንኳን ምስሉ አይመጣም በትክክል ስለዚህ ሙሉን ማፍረስ አለብን እንደገና አዟዟረ ቦነ ስትራቴጂ አስበ አልመ ገጣጥመ ያንን ምስል ማምጣት አለብን ይሄ ነው የቡድን ስራ ማለት እንጂ ምን ብለ አንድ እገሌ የተባለ ተጫዋች ጽሁ ነውና ሁሉ ቦታ ገብቶ ይጫወታል ማለት አይደለም ውጤታማ እና የተደራጀ ተቀናጀ ቡድን ለመስራት የግድ የሚጣጣሙ ተጫዋቾችን ማቀናጀት ይጠይቃል ይሄ ደግሞ የማን ስራ ነው ያ ሰልጣኞች ይሄን ሳይችሉ ሲቀሩ ነው የሚሰናበት ማን ነው ታዲያ ይሄን ማድረግ የሚችለው የሚሊየን ዶላር ጥያቄ ነው ላርስናል ፓትሪክ ቬራ ሚኬል አርቴታ በሚኬል አርቴታ ላይ ግን ብዙ ተስፋ አለ ከቬራ ይልቅ ግን የተጫዋ የማን ነው ያሰልጣኙ የአርቴታ ሙሳኔ እዚህ ጋር አስፈልጋይ መረሳት የለበት እስቲ በማንቸስተር ሲቲ ውስጥ ምናልባት ያልሰማናቸው ነገሮች ሊሆን ይችላል አርቴታም ክትል አሰልጣኝ ነው ፔፕ ጋርዲዮላ ወደ እንግሊዝ ሲመጣ አርቴታን በረዳትነት ከኔጋ ስራ ብሎ አምጥቶታል ከዛ በፊት ግን አርቴታ አሰልጣኝ አልነበረው እንዴት ተወቀው ፖቴንሻል ይሄ ምን ቆይ ይለ ዲሲዥን ሜኪንግ ምንለው ይሄ ባንዱ ምክትሌ ረዳቴ ኢገሌ ይሁን ብለ መወሰን ይጠይቃል 
ትክክለኛው ሳኒ ምታሳልፍ ከሆነ ምን ያለ ምነት እንዳለ በሊደርሺፕ በማኔጅመንት ትክክለኛው ሳኒ ያለው ቦታ በጣም ከፍ ያለ ነው በስራ አመራር በስራ አመራር ጥበብ ውስጥ በአጠቃላይ ውሳኔ ያሰጣጥ ነው አታስባለህ ብዙ ነገሮችን መወሰን ይችላል ብዙ ነገሮች ግን እዚህ ጋር ትክክለኛው ውሳኔ መወሰን ነው እና አርቲታ የቀድሞ የአይ ባርሰሎና ተጫዋች ነው በኑካምፕ ነው ሚቷው የነበረው ከበድሚ ልዩነት ቢኖራቸው ከጋርዲዮላ ጋር እዛንም ይተዋወቁት ሁለቱ ስቴናሪያን ስለሆኑ አይደሉ ብዙ ጊዜ አልቆየም እንጂ በኋላ ወደ ሬንጀርስ ፓሪስ ሴን ጀርማን ኤቨርተን በኋላ ወደ አርሰናል እነዚህ ክለቦች እየተዛወረ ተጫውቷል እና ፔፕ ባርሰሎና እንደያዘ በቻምፒየንስ ሊግ ከቼልሲ ጋር በነበረው ጨዋታ ደውሎ ምክር የጠየቀው ለያን ግዜው ተጫዋች አርቴታ ያርቴታን የጨዋታትን ተና እና ምልከታው ነው ይወድለታል እይታው እንደው ምንድን ያለው ፔፕ ባደባባይ አደጋን ቀድሞ የማነፍነፍ የተለየ አፍንጫ አለው እና ተጫዋቾች ከጨዋታ በፊት ለምምድ ማማማቆ የሚሰሩበት ጊዜ አንዳንድ ተጫዋቾችን አይቶ እንዴ ይሄ ልጅ ዛሬ እንዲ አይነት ችግር ሊፈጥር ይችላል ብሎ ይናገርና በጨዋታው ላይ ሲሆን ታይዋለህ ይላል እንዲ አይነት ድክመቶች ሊታዩበት ይችላል እና የተለየ የትንተና አይን ያለው እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ ከቼልሲ ጋር ባርሰሎና ሲጫወት ያርቴታን ምክር ተቀበሉ ምክንያቱም እዚህ በፕሪሚየር ሊግ ነው አርሰናል ቼልሲን ስለሚያቀው በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ፔፕ ለነበረበት ጥያቄ ወደ አርቴታ ዞሮ ምክር ይጠየቁ አሰልጣኙ ተጫዋቹ ነው ምክር ይጠየቁ እንግዲህ ወዳጅነት አላቸው የቆየ እንዲ አርግ እንዲ አርግ እንዲ ብታር የቼልሲ ባህሪ ይሄ ነው ይሄ ነው አሉ ፔፕ ተጠቀመበት ፍሬያማ ሲሆንም አዩ ከዛ ጊዜ በኋላ በሁለቱ ማከል ጓደኝነቱ ቀጥሏል እና የሰራ ግንኙነቱ መመካከሩም አለ በባየር ሙኒክ ይያለ ፔፕ ጋርዲዮላ አርቴታ ደግሞ የጨዋታ ዘመኑ ያበቃ ስለነበረ ወደ ሚኒክ እየሄደ ቀናት ቆይቶ ይመጣ ነበር ቀለ ቀናት ቆይቶ ይመጣ ነበር ክፍተት ባገኘ ቁጥር ይጎዳ ለምሳሌ ይወንዳል ወይ ረፍት ሰዓት ረፍት በሚያገኝበት ጊዜ እና በተለይ ወይ በአጭር አጭር ቆይታ ሄዶ ጨዋታ አይቶ ይመጣል እዛ ጋር ግንኙነታቸው የበለጠ ተጠናከረ አሁን ማንቸስተር ሲቲ በአንድ በኩል ጥርጣሬ አለ ፔፕ ሊለቅ ይችላል እንዴ ወሪው በስቷል ምንም እንኳን እሱ አለቅም ይላል 10 10 ጊዜ ማስተዋቢያ ቢሰጥም እንደውም ለሱ ቅርብ የሆኑ ወገኖችን የሚያቁ ጋዜጠኞች የሚሉት ለሚቀጥለው አመት ዝግጅት ሁሉ ገና ካሁን ማሰብ ጀምሯል ስለዚህ አይለቅም ፔፕ ሚቀጥለው ሲዝንም አጠናቆ ሊሆን ይችላል ግን እስከሚቀጥለው ሲዝን ግን በኤቲአር መቆየቱ አይቀርም ይላሉ ግን ጥርጣሬዎች አሉ ጥርጣሬው ደግሞ የሲቲዎች ደግሞ ይሄን ከተጠራጠሩ ተተኪ ማዘጋጀት ይኖርባቸዋል ተተኪው ማን ነው የሚሆነው የሱ አስተሳሰብ የፔፕ አስተሳሰብ ለሁለት አመት የእንግሊዝ ኃያል አድርጓቸዋል ዓለም ላይ የሚደነቅ ጨዋታ ነው ተብሎ ምስጋና አምጥቶላቸዋልና ይሄው ፍልስፍና ተሻሽሎ ከዘመኑ ጋር እንዲቀጥል ለማድረግ ትክክለኛ ተተኪ ያስፈልጋል በዚሁ ሂደት ለመቀጣለ የፊሎሶፊ ሽግግር ደግሞ ሌላ ችግር ነው የሚያመጣው እና ለዚህ አንዱ የሲቲ ባለስልጣናት የሚያጩት የሚያስቡት ለወደፊቱ የሲቲ አሰልጣኝ ይሆናል ተብሎ አርቴታ ሲቀጥል ደግሞ ወሬዎች አሉ ጆቫኒ ቫን ብሮንኮርስ ምን ነው ብቅ ጥልቃ በዛ ወደ ቶተ ወደ ሲቲ የመጣ ጊዜ እየቆየ የሲቲ ሳተላይት ክለቦች አሉ አይደለም ዓለም ላይ ኒውዮርክ ሲቲ ፉትቦል ክለብ ዛ ጃፓን አውስትራሊያ ምናም እነዚህ እነዚህ ጋር የዞረ ታይቷል ዛም 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 ሲታይ ነበርና ይሄ የቀድሞ የአርሰናል ተጫዋች ቫን ብሮንኮርስት በመከተልነት በሲቲ ሊሾም ይችላል የሚል ጥርጣሬ አመጣ አርቴታ ቆጣ ብሮንኮርስ ሊተካ ይችላል ቫን ብሮንኮርስ ሊተካ ይችላል የሚል ግምት እንዲጫር በሚዲያው ዘንድ ያደረገ እንግዲህ ይሄንን እንዳለ ንሰደውና በማንቸስተር ሲቲ ውስጥ የአርቴታ ሚና በደም ባልተነገረለት በመከተል አሰልጣኝነት በረዳትነቱ የሚሰራው ስራ ብቻ ነው የሚነገርለት እንጂ ያሳየው ውጤታማነትና ለቡድኑ ያበረከተው አስተዋጽኦ ከዚህ በላይም ለውጤታማነቱ ያበረከተው አስተዋጽኦ ሊነገርለት ይገባል የሚል ወገኖች አሉ ከዚህ ማከለ አሉ ሌሮ አሳኔ አንድ ጊዜ ምን አለ 
ሰዎች ሁሉ በፔፕ ጋርዲዮላ ስር መሰረዋን ምን ይመስላል ይያሉ ይጠይቁኛል ለኔ ግን ብዙ እየጠቀመኛል ነውና እየቀየረኛል ነው አርቴታ ነው አለ አርቴታ ከመያስሰራኝ ብዙ እየተማርኩ ነው እና መደበኛ ለምምዶችን ይሰራል ያሰራል በበላይነት በበላይነት ስር ማናጀሩ ቢሮ ሊሆን ይችላል ወይ ያቋል የለቱን ልምምድ ግን ምክትሎች ያሰራሉ አለ ግን ከረዳት ረዳት ደግሞ አይነት አለ የሚወደድ ሰው ይሏል ሳኒ ታላቅ አሰልጣኝ ሁሉ ግዜም ትክክል ይሆነ አይገርም ነው ሁሉ ግዜም ትክክል ይሆነ እንደዚህ ባታደርግሻልሃል ሲል አንተ ካደረከው ዋጋ ተከፍላለህ እንዲህ ብታደርግሻልሃል ሲል ስታደርገው ጥቅም ታገኛለህ ሁሉ ግዜም ትክክል ይሆነ ሰው አለው ለምምድ ላይ አይኝና ከልምምድ በኋላ ይመክረኛል እንዲህ አድርግ ብቻ ብሎ ግን በማዘዝ አይቆም ይልቅስ እንዲላም ነው ምክሩን እንድተገብረው አሳምኖ ይለቀኛል አዩ ትዛዝ ብቻ አይደለም አንተ ዲያጎናል አትሮጣም ሲል ለምን ነው አስር ጊዜ ዲያጎናል ሩጫ አትሮጣም የሚለኝ ይሄ አሰልጣኝ የሚል ጥያቄ የመጣባል በተለይ አንተ ዲያጎናል ሩጫ ማትፈልጉ ከሆነ አንተ ወደ ክንፍ ተጠግተው ቆይ ክንፍ ክንፉን ተጫውት ሲልህም እንደዚሁ ግን እሱ አርቴታ ግን ማዘዝ ብቻ አይደለም ያሳምናል እና ደግሞ ስታደርገው በትክክል ውጤቱን ታይዋለህ እና ሁሉ ግዜ ትክክል ይሆነ ሰው መልካም ሰብ እና ያለ የሚወደድ እንደሆነ ገልጾታል እዚህ ጋር የሌሮ አሳኒ አስተያየት ጋርዲዮላን የናቃ አይደል ግን አርቴታን ከፍ ያረጋል ከሱ ብዙ ተመረ ያለው አርቴታ ደግሞ ከ18 ወር አበይ ባርሰናል ተፈለገ አሁን ደግሞ ፈላዩ በስቷል ሲቲ ፈልጓል ራሱ ለቀጣይነት አርሰናል ይፈልጓል የቀድሞ ክለቡ ኤቨርተን እኮ አሰልጣኝ የለም ማን ያሰል ሌሎችም ክለቦች ሊፈልጉት ይችላሉ የወደፊቱ አሰልጣኝ ይሆናል ትልቅ አሰልጣኝ ይሆናል ተብሎ የታመነበት ግን እሱ አሁንም ገና እየተማርኩ ነው ይላል ገና እየተማርኩ ይሄ ሁሉ ሙገሳ ደግሞ ፔፕራሱ አሁን በፊት ከመያቃቸው ምክትሎቹ ይልቅ ከ ከአርቲታ ጋኑ ብዙ ሚወያዩ ሌሎቹ ሳያቁ ራሱ ሁለቱ ጊዜ ያጠፋሉ በጣም እንዲ ቢሆን እንዲ ቢሆን እንዲ ቢሆን እና በጣም ነው ያደንቀው ጋርዲዮ እና አንድ አንድ ጨዋታዎች ላይ ታዲ ይሰጣዋል በቃ ያንተ ወሳኔ ሁን አነስ ያሉ ተጋጣሚዎች ሲኖሩ አስተላለፍ ያወጣል ስትራቴጂውን ያወጣል ግን ጋርዲዮ ላይ ያያየው ማለት እንደው ማንቸስተር ሲቲ ውስጥ አዋቂዎች ናቸው የሚባሉ ጋዜጠኞች ለሚቀጥለው ውድድር ዘመን የካራባው ካፕ እና ኤፍኤ ካፕ ጨዋታዎችን ለአርቴታ የመስጠት ሐሳብ አለ ብለዋል ያ አዲስ አይነት ነገር ጋርዲዮላ በአሰልጣኝነት ቀጥሎ ምኮ ነው በዋና በማናጀርነት ቀጥሎ እነዚህን ጨዋታዎች ግን አርቴታ ሙሉ ለሙሉ በጋርዲዮላ የበላይነት ተቆጣጣሪነት ሙሉ ለሙሉ እንዲበራ ራሱ እንዲወሰን ራሱ ስትራቴጂ እንዲያወጣ ራሱ ዝግጅት እንዲያርግ ወዘተው ይሄ ማለት የሲቲን የወደፊት ተተኪነት ይወልፍ ለማመቻቸት የተደረገ ጥርጋይ ማበጀት ነገር ነው የሚመስለው ግን ደግሞ ይሄ የሚታመነብ ማንቸስተር ሲቲን በሚያክል ክለብ ፔፕ ጋርዲዮላን የሚያክል አሰልጣኝ ባለው ክለብ እንዲሚታመነብ የሆነ ትልቅ ጥንካሬ ሲታይብ እንጂ እንዲሆን እና እነዚህ ነገሮች አርሰናል የበለጠ ወደ አርቴታ እንዲ እንዲቀርብ የሚያደርጉት ናቸው ባለፉት ከፔፕ ጋር በሰራባቸው አመታት በዚህ አካሄድ ውጤታ ማሆናል በጋራ ውጤታ ማሆናል እና ይሄን ታሳብ ይደረጋል ከዛ ከጋርዲዮላ ሻዶ ከጥላው ስር የሚወጣበትን እድል አርሰናል ልስጥ ቢል የቀድሞ ተጫዋቹ ነውና ወደ ቤቱ ነው የሚመለሰው አርቴታ ቤተኛ ነው ቅድምም እንዳልኩ በእንግሊዝ እግር ኳስ ባህል እንደሚታወቀው ደጋፊዎችም ለአርቴታ ለመዘመር ሌላ ግጥም ያስፈልጋቸው በፊት ያለውን ይመዘን ለሊዩንበርግ እንደተደረገ እና ከሊዩንበርግ በተለየ በረዳትነትም ቢሆን ውጤታማ ጊዜያትን ያሳለፈ በጋርዲዮላ ስር ብዙ የተማረ አሰልጣኝ ነው ግን አሁንም ገና ይቀረኛል ብሏል አሁን ሲቲ ባለፈው ድርጅት ዘመን ማጠናቀቂያ ላይ ድክመቱ ምንድነው ብሎ ራሳቸውን ገመገሙና የቆመ ኳስ ላይ ድክመት አለብን አሉ በዚህ ሲዝን መጀመሪያ ላይ ታደ የቆመ ኳስ ስፔሻሊስት አመጡ አሰልጣኝ አየ 
ስለዚህ በዛ ስር ያለ አንድ አሰልጣኝ እንደ አርቲስት ያለ የቆመ ኳስን ደግሞ በማጥቃት በመከላከል ከዛ ስፔሻሊስት የሚማሩ ነገር አለ ይሄን ሁሉ ይዞ ነው እንግዲህ ራሱን ያሳጠፈው ምናልባት የአርቲስታ ዘላቂ አሰልጣኝነት ዘጊቶም ቢሆን ባልፈና ሊታይ ይችላል የሚል ግምት መስጠት ምን ይችላል ከዚህ በመመለስ አርማዎቻችን የብስራት ስፖርት የለታር ፕሮግራማችን ተጠናቋል ወጋገብ ባንክ የብልጽግናዋ ጋር ፍቅር ውሃ ፍቅር ለተጠማ ራይድ ትራንስፖርት ለፍላጎት ወ 8294 ታለሎ እንዲሁም እንቢልታ ሆቴልና እንቢልታ ሲኒማ ሃኮ ሻምፖና ኮንዲሽነር አዲስ እይታ በ0978212121 ላይ የምታገኙት ቦሌ ማነቂያ አዲስ ኮሜዲ ፊልም ኢትዮ አዲስ የገና ንግድ ትርኢት በሚሊየም አዳራሽ በጆር ከኤቨት የተዘጋጀ የዛሬ ክብር አጋሮቻችን ነበር ሁሉ እናም ሰግናለን መንሱር አብዱል ቀኒ ኔም ዘላለ ሙላቱ አብራናችሁ ነበር እሁድ ለሰዓት ላይ በሎች ጉዳዮች እንገናኛለን ቀሪውላችሁ ሰላም ይሁን መልካም ቀን ቻው